சுபாவின் நரேந்திரன் வைஜெய்தி துப்பறியும் ஒன் டூ த்ரீ ஷூட் சிறந்த கதை கேட்கும் அனுபவத்திற்கு ஹெட்ஃபோன்களை பயன்படுத்தவும் அத்தியாயம் ஒன்று வைஜெயந்தி நகத்தை கடித்து துப்பிக் கொண்டிருந்தாள் நரேன் எங்கே ஐந்து மணிக்கு எக்ஸிபிஷனுக்கு கூட்டி போகிறேன் என்று சொன்னவன் மணி ஆறரை ஆகியும் இன்னும் வரவில்லை எழுந்தாள் ராம்தாஸின் அறையில் நுழைந்தாள் ராம்தாஸ் தன் பைப்பை குடைவதை நிறுத்திவிட்டு நிபிர்த்தார் என்ன பேபி நரேன் எங்கே தாஸ் ஆசீர்வாதம் வாங்கி கொண்டிருக்கிறான் நரேன் எழுத்திரு என்றார் ராம்தாஸ் மேஜை கடியிலிருந்து நெற்றி அப்புறம் குறும்பு கண்கள் விசவம் மூக்கு ஹாய் டார்லிங் என்றான் நரேந்திரன் நரேன் அங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் கத்தாதே ஸ்வீட்டி ஜூனியரோடு விளையாடி கொண்டிருந்தேனா அது ராம்தாஸின் பாலிஷ் போடாத சூக்களின் மேல் ஆசை வைத்து அங்கே போய் காலை தூக்கி டோன் சே வைஜெய்தி காதை பொத்தி கொண்டாள் அதற்காக ஒன்றரை மணி நேரமாக மேஜை கடியில் தடவி கொண்டிருக்கிறாயா என்றான் ஜான் சுந்தர் கதவை தள்ளி திறந்து தாஸ் உங்களுக்கு அர்ஜென்ட் கால் ராம்தாஸ் தன் கோட்டை சரி செய்து கொண்டு போனை எடுத்தார் குட் ஈவினிங் ராம்தாஸ் ஹியர் அவர் முகத்தில் வெளிதான பிசினஸ் தனம் ஒரு முழு நிமிடம் மறுமுனையில் பேசப்பட்டதை கேட்டார் ஓகே நரேந்திரனை அனுப்புகிறேன் அரை மணி நேரத்தில் என்ன தாஸ் வேலையா நரேந்திரன் மூக்கை சுழித்தான் சம்பளமாகி கொண்டு கையில் துணியோடும் ஒரு பக்க தண்ணீரோடும் உன் நாயின் பின்னாலேயே அலைந்து கொண்டிருந்தால் போதும் என்று தீர்மானித்து விட்டாயா யார் தாஸ் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறான் அல்லது பட்டிருக்கிறாள் எந்த மகனை காணோம் அல்லது அப்பனை காணோம் நீ நினைப்பது போல் இல்லை இந்த கேஸ் என்றார் ராம்தாஸ் பைப்பில் புகையிலையை அடைத்து கொண்டு சம்திங் கியூரியஸ் நிலாவிற்கு போக வேண்டுமா அல்லது சூரியனில் நெருப்பை அள்ளி வர வேண்டுமா பதில்களை நீயே கண்டுபிடி ஹோட்டல் சோர்கா ரூப் கார்டன் டேபிள் நம்பர் சிக்ஸ் ராம்தாஸ் பைப்போடும் தீக்குச்சிகளோடும் போராட ஆரம்பித்தார் ஒன் திங் அந்த ஹோட்டலில் உன் நாலு கால் நண்பனுக்கு அனுமதி இல்லை செயற்கை தொட்டிகள் இயற்கை செடிகள் பூக்கள் வாசனைகள் அணையாத மெழுகுவர்த்திகள் ஆர்டர் எழுதி கொள்வதற்காகவே இரண்டாயிரம் ரூபாயும் பஞ்சப்படியும் வாங்கும் சீருடை ஊழியர்கள் தூரத்து வானத்தில் கிள்ளி போட்ட நிலா அதை சதா சீட்டிக் கொண்டிருக்கும் மேகங்கள் ஹோட்டல் சொர்காவின் ரூப் கார்டன் டேபிள் நம்பர் ஆறு ரிசர்வ் செய்யப்பட்டிருந்தது நரேந்திரனும் வைஜெயந்தியும் உட்கார நாற்காலிகள் இழுத்து பிடிக்கப்பட்டன எஸ் சார் நாங்கள் ஒருத்தருக்காக காத்திருக்கிறோம் வெரி குட் சார் அவன் விலகினான் நரேன் இப்போதாவது சொல் அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் என்ன செய்தாய் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேஜையில் நிழல் எக்ஸ்கியூஸ் சொன்ன மனிதர் நாற்பது கடந்த வயது ஆரம்ப வலுக்கை கூலி கண்ணாடிகள் வேர்களில் நரை உட்கார்ந்தார் கரகரப்பான குரல் என் பெயர் உங்களுக்கு வேண்டாம் நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்னிடம் வேறு பெயர் இருக்கிறது என்றான் நரேந்திரன் அவருடைய இருட்டடிக்கப்பட்ட கண்களை பார்த்து நோ ஜோக்ஸ் பிளீஸ் நாம் பேசப்போவது பிசினஸ் நான் உங்களுக்கு முப்பதாயிரம் தரப்போகிறேன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் திருவிடை மருதூரில் போன மாசம் செத்து போட என் பாட்டியின் லாயரா நீங்கள் ஐ செட் நோ ஜோக்ஸ் முப்பதாயிரம் அப்புறம் எனக்காக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடித்து தர வேண்டும் என்ன சாப்பிடுகிறீர்கள் லைம் ஜூஸ் பேரரிடம் ஆர்டர் கொடுத்து விட்டு அவர் தொடர்ந்தார் முப்பதாயிரத்தை நான் தர்மம் கொடுக்கவில்லை ஐ வாண்ட் ரிசல்ட் சார் லைன் ஜூஸை உறிஞ்சுவதற்கு முன்னால் நாம் ஒரு விஷயத்தை தீர்மானம் செய்து கொள்வோமா யார் நீங்கள் நேம் ஆசாமி ஈகல் செய்யின் உதவி உங்களுக்கு எதற்காக தேவை என்ன சமாச்சாரத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எக்ஸ்ட்ராவை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாக சொல்லுங்கள் அதற்குள் ரிசல்ட்ஸ் வேண்டும் என்கிறீர்கள் என்னிடம் ஒரு கடிகாரம் இன்று காலை திருடப்பட்டு விட்டது கடிகாரம் எஸ் டைம் பீஸ் இதோ இதே மாதிரி போட்டிருந்த ஓவர் கோட்டில் ஏதோ ஒரு மந்திரவாத பாக்கெட்டில் இருந்து ரவுண்டாக ஒரு மேஜை கடிகாரத்தை எடுத்தார் நீங்கள் அதிகாலையில் கோபமும் எரிச்சலுமாக தலையில் தட்டி ஊமையாக்குவீர்களே அது போன்ற அலாரம் டைம் எக்ஸாக்ட்லி இதே போல இருக்கும் நரேந்திரன் அதை அரை வெளிச்சத்தில் திருப்பி திருப்பி பார்த்தான் முப்பதாயிரம் இந்த கடிகாரத்திற்காக என்னிடம் திருடப்பட்ட கடிகாரம் இதே போல என்றேன் இதே என்று சொல்லவில்லை அந்த டைம் பீஸ் விலை உயர்ந்தது மகா விலை உயர்ந்தது இதோ இந்த வினாடி முள் நிமிசமுள் மணிமுள் மூன்றும் இருபத்தி நாலு கேரட் தங்கத்தில் செய்யப்பட்டது ஒன்று இரண்டு எண்களுக்கு பதிலாக பன்னிரண்டு அழகான வைரக்கற்கள் ஊப்ஸ் அதன் இன்றைய மதிப்பு ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபாய் இன்னொரு எத்தனை நாள் வேண்டும் என்றார் மேஜையில் முழங்கையை ஊன்றி 
வெயிட் எதற்காக ஈகிள்ஸ் ஐ ஒரு லட்சத்தி சுச்சம் காணாமல் போனால் போலீசிடம் போவதுதானே லாஜிக் என்னுடைய முப்பதாயிரம் பீஸ் தேவையில்லாத கேள்விகளை கேட்காமல் இருப்பதற்கும் சேர்த்துத்தால் இன்னும் பத்தாயிரம் போட்டு கொடுத்தால் நான் கேசில் இருந்து விலகிக் கொள்ள தயார் யங் பேன் விஷயத்தில் சீரியஸ்னஸ் உனக்கு இன்னும் புரியவில்லை எனக்கு உடனே உடனே என்பதை அண்டர்லைன் செய்து கொள் அந்த கடிகார தேவை தேவையான விவரங்களை நாடை தருகிறேன் கேட்டுக்கொள் அந்த டைபீஸ் வெளியில் இருப்பது ஆபத்து என்று எனக்கு தோன்றியது அதனால் அதே போல் ஒரு சாதாரண கடிகாரத்தை தயாரிக்க சொல்லி மவுண்ட் ரோடில் ஒரு கடையில் ஆர்டர் கொடுத்திருந்தேன் இன்றைக்கு அதை வாங்கி கொண்டு திரும்பினேன் என் காரின் பின் சீட்டில் இரண்டு கடிகாரங்களும் இருந்தன டைபீஸை காணவில்லை மறு வெளியில் காற்றில் கரைந்து விட்டதா என்ன நான் போலீசில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கவில்லை அது எங்கே மாயமாய் மறைந்தது கண்டுபிடி முப்பதாயிரம் இரண்டொரு கேள்விகளுக்கு மட்டும் அனுமதி கிடைக்குமா என்ன உங்கள் காரை நீங்கள் நிறுத்திய இடம் அது நந்தனத்திற்கு வந்த ரூட் உங்கள் காரின் நம்பர் அந்த பயணத்தின் போது காரில் யார் யார் இருந்தார்கள் எக்ஸெட்ரா ஈகில் செய்யின் பெருமை எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஒன்றை நான் சொன்னால் தப்பில்லை கடிகாரம் தொலைந்ததும் சில உடனடி ஆராய்ச்சிகளை நானும் செய்தேன் ஒரு துப்பறிவாளனை விட நுணுக்கமாக என் காரில் எந்த தடயமும் இல்லை நான் கண்டுபிடிக்காமல் விட்ட எந்த தடயமும் உனக்கு கிடைத்து விடாது மவுண்ட் ரோடு கடையின் பெயர் லீலாராம் கிளாக் ஹவுஸ் நான் நந்தனம் வரை வந்த ரூட் மவுண்ட் ரோடு வழியேதான் என்னை தவிர காரில் நிச்சயம் யாரும் இல்லை உங்கள் காரை பார்க்க எனக்கு அனுமதி உண்டா அப்சல்யூட்லி நோ என் காரை வைத்து என்னை நீ அடையாளம் காடுவதில் எனக்கு இஷ்டமில்லை ஏன் சார் உங்கள் பெயர் சார் என்றே வைத்துக் கொள்வோமா எந்த தடயமும் சொல்லாமல் மொட்டையடித்தவனை திருப்பதியில் தேடச் சொல்கிறீர்களே நாங்கள் என்ன மைபோட்டா வில்லனை கண்டுபிடிக்க முடியும் நரேந்திரன் புலம்பியதை அவர் அந்த மேஜையில் வந்து உட்கார்ந்து ஈயை போல் அலட்சியம் செய்தார் இன்று ஞாயிறு வியாழன் மாலை இதே நேரம் இதே இடம் நாம் சந்திக்கிறோம் மிஸ்டர் முப்பதாயிரம் இந்த கேஸை நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை சாரி என்றான் நரேந்திரன் நாற்காலியை பின்னுக்கு தள்ளி எழுந்து கொண்டு வா வைஜ் வைஜெயந்தியின் கையை பிடித்து எழுப்பினான் லிப்ட் இருந்த பகுதியை நோக்கி வேகமாக நடந்தான் சார் சார் என்று முதுகில் ஒரு குரல் வந்தது திரும்பி பார்த்தான் பேரர் நீங்கள் தானே நரேந்திரன் அவன் கையில் ஒரு பிரவுன் நிற கவர் இருந்தது ஆமாம் இதை மேஜை மேல் வைத்துவிட்டு வந்துவிட்டீர்களே நரேந்திரன் ஒரு ஆச்சரியத்தோடு அந்த கவரை வாங்கினான் மேலே நரேந்திரன் ஈகிள்ஸ் ஐ என்று அழகாக பிரிண்ட் செய்யப்பட்டிருந்தது சீல் வைக்காத கவர் திறந்தான் உள்ளே நூறு ரூபாய் கட்டுகள் மூன்று தேர்ட்டி தௌசண்ட் நரேந்திரன் வைஜெயந்தியின் கையை உதறினான் அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த மேஜைக்கு ஓடினான் அந்த ஆசாமி அங்கே இல்லை அவர் காட்டிய அந்த கடிகாரம் மட்டும் நாற்காலியிலேயே இருந்தது அத்தியாயம் இரண்டு வை என் மூக்கில் மிளகாய்ப்பொடி தூவிவிட்டார் அந்த ஆள் முப்பதாயிரத்தை தலையில் கட்டிவிட்டு அம்பேலாகிவிட்டார் வாட்ஸ்அல் வீடு நரேந்திரன் அத்தனை மேஜைகளையும் சுற்றி பார்த்துவிட்டு ஏமாந்திருந்தான் ஒரு சேலஞ்ச் தான் ஏன் முயற்சி செய்ய கூடாது நரேன் வைஜெயந்தி காதுகளில் போட்டிருந்த பிளாஸ்டிக் வட்டங்கள் குழுங்க கேட்டாள் ஒய் நாட் என்றான் நரேந்திரன் அந்த முப்பதாயிரத்தை சட்டைக்குள் போட்டுக்கொண்டு மவுண்ட் ரோடு பஸ்கள் பஸ்களை முந்தின ஆட்டோக்கள் முட்டாள்தனமாக குறுக்கே புகுந்தன ஒரு ஸ்கூட்டரும் காரும் தேய்த்து கொண்டு யார் முதலில் திட்ட ஆரம்பிப்பது என்று யோசனை செய்தன பிளாட்பாரங்களில் மடியன்கள் ரூபாய்க்கு ரெண்டு பேடா படகோட்டியில் இருந்து எங்க சின்ன ராசா வரை பாட்டு புத்தகங்கள் பான்பீடா வெற்றிகரமான மூன்றாவது நாள் போஸ்டர்கள் சாய்ந்த விளக்குகள் பளபளப்பான போர்டு லீலாராம் கிளாக் ஹவுஸ் கடையின் பிரதான விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டு சட்டரின் இமை பாதி மூடிவிட்டது நரேந்திரனும் வைஜெயந்தியும் பாய்ந்து டால்பின்கள் போல் உள்ளே நுழைந்தார்கள் சாரி டு டிஸ்டர்ப் யூ நவ் என்றான் நரேந்திரன் பீடா போட்ட முதலாளி கடையின் அத்தனை கடிகாரத்திலும் மணி பார்த்தார் மூடுகிற நேரமாயிற்றேடா பாவி இன்றைக்கு மத்தியானம் எதிர் ஓட்டலில் நாங்கள் சாப்பிட்டு விட்டு திரும்பினால் அந்த சீட்டில் இந்த கடிகாரம் கிடக்கிறது என்றால் வைஜெயந்தி கொஞ்சம் குரலில் யாருடையது என்றே தெரியவில்லை இந்த நிமிஷம் வரை ஹோட்டலில் வந்து யாரும் கிளைம் செய்யவில்லை அப்புறம்தான் தோன்றியது இது உங்கள் கடையில் வைக்கப்பட்டிருக்கலாமோ என்று முதலாளி பீடாவை கண்ணத்துக்கு கண்ணம் மாற்றிக்கொண்டான் இது ஸ்பெஷல் ஆர்டரில் செய்தது நீங்கள் யார் நரேந்திரன் தன் கார்டை நீட்டினான் ஓனரிடம் நாங்களே கொண்டு கொடுத்து விடுகிறோம் அட்ரஸ் கிடைக்குமா நோட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் அவர்கள் முதுகில் சட்டர் இழுக்கப்பட்டது 
எனக்கு ஒரு ஹன்ச் என்றான் நரேந்திரன் இந்த அட்ரஸ் உடான்ஸ் ஆக இருக்கும் குப்தா என்று யாரும் இங்கே இருக்க போவதில்லை எதற்கும் போய் பார்த்து விட்டு வா நரேன் நீ நான் இந்த எட்டில் கொஞ்சம் நோட்டி பார்க்கிறேன் தனியாக வா ஒய் நாட் கிரேட் கோ அஹெட் நரேந்திரன் மோட்டார் சைக்கிளை உதைத்தான் அவன் எக்ஸாஸ்ட் புகையில் வைஜெய்தியின் உடை துடித்தது அவன் போக்குவரத்தில் கலந்ததும் வைஜெய்தி இடுப்பில் கைகளை ஊன்றிக்கொண்டு ஒரு சர்வே செய்தாள் கடிகார கடையின் எதிரே பிளாஸ்டிக் சாமான்களை போட்டுக்கொண்டு ஒரு கடை அதற்கு அடுத்தபடியாக ஆப்டோன் படங்களுடன் கொக்கோக சாஸ்திரத்தில் ஆரம்பித்து நாடும் தேசப்பிதாவும் என்று ஸ்கூலில் திறந்து பார்க்காமலே விற்பனைக்கு வந்துவிட்ட புத்தகம் வரை எல்லாம் அடுக்கி வைத்த ஒரு இளைஞன் வைஜெய்தி அவனை தேர்ந்தெடுத்தாள் சோடியம் மஞ்சளின் இலவச ஒளியில் அவன் தலைகளை திருத்தான் இல்லாத மீசையை நொடிக்குறு தரம் தொட்டு பார்த்தான் வைஜெய்தியை கீழ்கண்ணால் பார்த்து டைலாக தலைமுடியை ஒதுக்கி கொண்டான் வார் அண்ட் பீஸ் இருக்கிறதா யார் எழுதியது மேடம் தாடி வைத்த மனிதர் டால்ஸ்டாய் அது இல்லை வார் டைம் ஹீரோயின்கள் இருக்கிறது வேண்டுமா அவன் புத்தகங்களில் தூசியை இயந்திரமாக துடைத்து கொண்டே கேட்டான் ஹீரோயின்கள் எல்லாம் உனக்கு ரொம்ப இஷ்டமா வைஜெய்தி தன் வசீகர சிரிப்பை முதித்தாள் அவன் அசட்டு சிரிப்புக்கு இலக்கணம் எழுதினான் மிஸ்டர் காலையில் எத்தனை மணிக்கு கடையை திறப்பாய் எட்டரை டு நைட் பத்து உன் கண்கள் எப்படி என்றாள் வைஜெய்தி என் கண்கள் அதற்கென்ன மேடம் அதற்கில்லை அக்கம் பக்கத்தில் நடப்பதையெல்லாம் கவனிப்பாயா கவனித்ததை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வாயா ஏதாவது டெஸ்ட் வைக்க போயிருந்தீர்களா அவன் கண்களை சிவிட்டி கொண்டு கேட்டான் நம்பர் ஒன் இங்கிருந்து பார்த்தால் அந்த கடிகார கடை உனக்கு தெரியுமா பாருங்கள் என் கையில் தான் வாட்ச் கூட கட்டவில்லை கடையில் தான் டயம் பார்ப்பேன் இன்றைக்கு காலையில் வலுக்கையாய் ஒரு மனிதன் கடைக்கு வந்தாரா மொத்தம் இன்றைக்கு மூன்று வலுக்கைகள் நீங்கள் யாரை கேட்கிறீர்கள் காரில் வந்த வலுக்கை ரைட் கைக்கு ஒரு பார்சலாக இரண்டு தூக்கி வந்தாரே இரண்டு டைபீஸ்கள் அவரே தான் எப்படி கரெக்டாக சொல்கிறாய் அவர் எப்போது வெளியே வருகிறார் என்பதை பார்த்து சொல்வதற்கு எனக்கு பத்து ரூபாய் கிடைத்ததை வைஜெயந்தி துள்ளினாள் சொல் சொல் என்னது அதாவது மேடம் இந்த வலுக்கை மனிதர் கடைக்குள் போனதும் என்னிடம் ஒரு தாடிக்காரன் வந்தான் நான்கு கடைகள் தள்ளி ஒரு மோட்டார் சைக்கிளை நிறுத்திவிட்டு அங்கேயே நின்றான் வலுக்கை வெளியே வந்ததும் அவனுக்கு சைக்கை காட்டச் சொன்னான் அதற்காக பத்து ரூபாய் கொடுத்தான் ஏன் என்று கேட்கவில்லை பத்து ரூபாய் மேடம் நான் சைகை காட்டியதும் அவன் விர்ரண்டு மோட்டார் பைக்கை கிளப்பி கொண்டு டிராபிக்கிற்குள் போய்விட்டான் இந்த பதினைந்து ரூபாய் அந்த ஆளை அவன் மோட்டார் சைக்கிளை வர்ணி அவன் பத்து ரூபாயையும் ஐந்து ரூபாயையும் சிகரெட் அளவிற்கு சுற்றி சட்டைப்பைக்குள் போட்டுக் கொண்டான் ரஜினிகாந்தின் உயரம் இருப்பான் சார்காசன் போல் தாடி கமல் போல் உடம்பு கார்த்திக் போல் மூக்கு ஹலோ ஹலோ நீ பேசும் படம் பிடிக்காத வண்டியை வர்ணி புல்லட் நம்பர் ட்ரிபிள் டி டபுள் நைன் டபுள் நைன் வைஜெயந்தி அப்போது எல்ஐசி மாடியிலிருந்து குதி என்றால் கேள்வி கேட்காமல் குதித்திருப்பாள் அத்தனை சந்தோஷம் அதற்கு பதிலாக ஆட்டோவிற்குள் குதித்து ஏறினாள் ட்ரிபிள் டி டபுள் நைன் டபுள் நைன் என்று ஒரு முறை திருப்பி சொன்னாள் ஜான் சுந்தர் இந்த மாதிரி சோட்டா வேலைகளையே என்னிடம் தள்ளுங்கள் என்று டெலிபோனை அருகில் எழுத்தான் டயல் செய்தான் பேசினான் காத்திருந்தான் தேங்க்யூ சொன்னான் வைத்தான் தனுஷ்கோடி எழுவத்தி ரெண்டு தீர்த்தராமன் திரு மாம்பழம் ஜான் என்றால் ஜான் தான் வைஜெய்தி செல்லமாக அவன் கண்டத்தை கிள்ளினாள் அந்த முசுற்று பூனை வரட்டும் வைஜெய்தி யார் என்று இன்றைக்கு காட்டுகிறேன் யாரது முசுற்று பூனை என்று கேட்டுக்கொண்டே ரூபிற்குள் நரேந்திரன் நுழைந்தான் மேஜை மேல் கால்களை தூக்கி போட்டு ஆட்டியபடி குருவங்களை அலட்சியமாக தூக்கி பார்த்த வைஜெய்தியை கவனித்தான் இவளுக்கு என்ன ஆயிற்று கல்யாணம் கல்யாணம் நிச்சயம் செய்து விட்டார்களா என்ன வைஜெய்தி காக்கை தன் வடையை பார்க்கும் பார்வை பார்த்தாள் நீ போன காரியம் என்ன ஆயிற்று நரேன் குப்தா வெறும் டுப்தா என்றால் நரேந்திரன் தலையை தொங்க போட்டு இன்கிரிமெண்ட் கட் என்றாள் வைஜெயந்தி அந்த கடிகாரம் திருட்டு போனதில் யார் இன்வால்வ்டு என்று அட்ரஸோடு வந்திருக்கிறேன் நான் அதாவது தி கிரேட் வைஜெயந்தி அடி ஆத்தி நவ் தி டைம் இஸ் டென் ஓ கிளாக் போகலாமா நீ எங்கே கூப்பிட்டாலும் நான் ரெடி எங்கேயும் அழுத்தம் கொடுத்தான் நரேந்திரன் நாம் கூட நான்கு கால்களோடு ஜூனியர் வருகிறது என்பதை மறக்காதே நரேன் வைஜெயந்தி அலட்சியமாக எழுந்தாள் அத்தியாயம் மூன்று 
கார்பரேஷன் காரர்களுக்கு கொடுக்கிற சம்பளம் போதாது என்று கோபித்துக் கொண்டு ஒரு சாக்கடை பரமசிவன் தலை கங்கை போல் பீச்சு கொண்டிருந்தது சத்துணவு கூடத்திற்கு எதிரில் தீர்த்தராமன் தெரு அயோத்தி காலத்தில் கட்டப்பட்ட வீடுகள் நரேந்திரன் பால்பூ தருகே தன் புல்லட்டை நிறுத்திவிட்டு இறங்கினான் வா என்றான் வைஜெயந்தி இடுப்பில் கை போட்டு இருட்டில் நடந்தான் வழியை அடைத்து கொண்டு ஒரு எருமை மாடு கவர்மெண்ட் பைலை போல நகர மறுத்தது தாடிக்கொண்டு நடத்தார்கள் அறுபத்தொன்பது எழுபது எழுபத்தொன்று எழுபத்தி ரெண்டாம் நம்பர் வீடு காம்பவுண்டு திறந்திருந்தது நரேந்திரன் துடிப்பானான் அந்த வீட்டு வாசலில் ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் கிளம்பர தயாராயிருந்தது அதில் ஆரோக்கணித்திருந்தவனுக்கு தாடி இருந்தது அவன் தோளில் குறுக்கே ஒரு பை நரேந்திரன் சாலையில் குறுக்கே ஓடினான் கிளம்பிய மோட்டார் சைக்கிளில் தடுமாறி பாய்ந்தது நரேந்திரன் சரையில் விலகி ஒரு ஜம்ப் அடித்து தாடி ஆசாமியின் மீது பாய்ந்தான் அவனுடைய இரண்டு கால்களும் குறுக்கில் அந்த ஆளை போத அவன் மோட்டார் சைக்கிளில் இருந்து பீக்கப்பட்டு கீழே விழுந்தான் மோட்டார் சைக்கிள் கொஞ்ச தூரம் பேலன்ஸ் செய்து ஓடி அந்த எருமை மாட்டை மோதி கீழே சரிந்து சக்கரங்கள் சுழல எருமை மாடு அதை வினோத வேடிக்கை பார்த்துவிட்டு அசை போடுதலை தொடர்ந்தது நரேந்திரன் கிழுத்தான் முதுகு சட்டை கிழிந்ததை பற்றி கவலைப்படாமல் அந்த ஆளின் வயிற்றில் தன் முழங்கையை பாய்ச்சினான் அவன் அணிந்திருந்த லெதர் பையை பிடிக்கிறான் எதிரி நரேந்திரன் நினைத்த அளவிற்கு ஏமாளி இல்லை சட்டன்று நரேந்திரனின் பிரித்த கால்களுக்கு நடுவில் தன் இரண்டு கால்களையும் செலுத்தி வீ போல் பிரித்தான் நரேந்திரன் இடறப்பட்டு அதன் மீதே குப்புற விழ நரேந்திரனின் தாடையில் எதிரியின் கை வெடித்தது இன்னொரு கை நரேந்திரனின் தலைமுடியை கொத்தாக பற்றி தரையில் மோதியது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வைஜெயந்தியும் கலைபாரத்தில் நுழைந்தாள் அவளுடைய கராத்தை வீச்சை எதிரி வாழைப்பழம் போல் பிடித்து முறுக்கி இழுக்க வைஜெயந்தி அரிசி மூட்டை போல் நரேந்திரன் மீது அடுக்கப்பட்டாள் எதிரி சந்தேகத்திற்கு தன் எண்பது சொச்ச கிலோ எடை அவர்கள் மீது விழுந்து அழுத்தி சரையில் என எழுந்தான் மோட்டார் சைக்கிளை நோக்கி ஓடினான் நிமிர்த்தான் ஆரோக அடித்தான் பறந்து விட்டான் ஷிட் என்றான் நரேந்திரன் அசையாமல் உனக்கு ஒன்றும் அடியில்லையே என்றாள் வைஜெயந்தி சீச்சி அவனை போய் நான் வில்லன் என்று நினைத்தேனே அவன் கதாநாயகனின் தோழன் என்ன உணர்கிறாய் பாரேன் அடித்தாலும் உதைத்தாலும் சீனில் கடைசியில் உன்னை அள்ளி அழகாக என் மீது போட்டுவிட்டுத்தானே ஏய் கில்லாதே வைஜெயந்தி துள்ளி நகர்ந்தாள் ஜூனியரை கூட்டி வராதது தப்பு அறையிரட்டில் எதுவோ பளபளக்க கையில் எடுத்தாள் நரேன் அவனுடைய பர்ஸ் நரேந்திரன் ஓடிப்போய் தன் புல்லட்டை எடுத்து அவனை துரத்த முடியுமா என்று யோசித்து அந்த ஐடியாவை கைவிட்டான் ரைட் கிளப்பு என்றால் என்ன எல்லாவற்றையும் விளக்கிவிட்டு நரேந்திரன் அந்த பர்சை கவிழ்த்தான் கரன்சி நோட்டுகள் மேலும் கரன்சி நோட்டுகளுக்கு நடுவே ஒற்றை பேப்பர் உள்ளக்கை அகலத்திற்கு மெலிதாக பழுப்பேறிய காகிதம் அதன் மடிப்புகளை விளக்கினான் என்றான் புருவங்கள் குழப்பத்தில் முடிச்சுட்டு கொள்ள அந்த காகிதத்தில் விக்டோரியா மேஜர் பே தெரு என்று சித்திர வரைபடங்களுடன் இருந்தது என்ன எலவுடா இது என்றான் நரேந்திரன் இந்த விவகாரமே மகா குழப்பமாக இருக்கும் போல் இருக்கிறது கடிகாரத்தை தேடிக்கொடு என்றான் ஒருவன் பெயர் கிடையாது அட்ரஸ் கிடையாது அனாமத்தாக முப்பதாயிரம் வில்லனை தேடிக்கொண்டு கிளம்பினால் அவன் அடியாளிடம் இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் அணில் ஆடு படம் போட்டு எனக்கு என்னவோ இதில் பயங்கர சூட்சுமம் இருப்பதாக தோன்றுகிறது நரேன் என்றாள் வைஜெயந்தி அந்த காகிதத்தை வெறித்து எனக்கு கூடத்தான் தோன்றுகிறது கண்டுபிடித்து விட்டால் பெரிதாக நரேன் வெறுப்பேற்றாதே என்ன சூட்சுமம் அதை சொல் என் பொருளிவானே இதோ பார் மானே காண்டா மிருகமே எக்ஸட்ராவெல்லாம் என்னிடம் வேண்டாம் அலோ மீ டு திங் ஆஹா திங் நான் கொஞ்ச நேரம் படுக்கப் போகிறேன் கனவிலாவது என்னோடு நீ ஒரே கட்டிலே ஒரே மெத்தையில் உதைதான் வாங்கப் போகிறாய் வைஜெயந்தி அந்த காகிதத்தை பறித்து கொண்டு வெளியேற நரேந்திரன் மேஜையின் மீது தலையை கவிழ்த்து கொண்டு தூங்க ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் நான்கு அவர்கள் இரண்டு பேர் ஆத்மநாதன் விமல்நாதன் விமல்நாத்தை நீங்கள் போன அத்தியாயத்தில் அரை இருட்டான சந்தில் சந்தித்திருப்பீர்கள் தாடி வளர்த்து புல்லட்டில் பறந்து நரேந்திரனிடமிருந்து தப்பித்தவன் 
மெபல்லாத்தின் முரட்டு கண்ணத்தில் தைரியமாக புறங்கையால் அடித்துவிட்டு கண்களில் நெருப்போடு பார்க்கிறானே அவன் ஆத்மநாத யூ டட்டி இடியட் உன் பர்சை எப்படி இழந்தாய் ஆத்மா அடிக்காமல் கேள் என்றான் மெபல்லா தன் கண்ணத்தில் வருடி கொண்டே உனக்கு தேவை அந்த கடிகாரம் அதை கொண்டு வருகிறேன் என் பர்சும் இரண்டாயிரமும் போடால் உனக்கென்ன இரண்டாயிரம் உனக்கு அது சாதாரணமாக போய்விட்டதா இருபது லட்சம் கிடைக்க போகிறது இரண்டாயிரம் அதில் எத்தனை பங்கு ஆத்மா இருபது லட்சம் ஆத்மநாதனின் கண்கள் விரிந்தன அத்தனை பணம் தருவதாக யார் உனக்கு சொன்னார்கள் கிவல்நாத் தன் தாடியை சுரித்தாள் மஞ்சள் பற்கள் மின்ன சிரித்தாள் அறுவை நண்பா நீ என்னிடமிருந்து விஷயங்களை மறைக்கலாம் ஆனால் வியாபாரம் என்று வருகையில் என்னுடைய காதுகளுக்கும் விஷயங்களை சேகரிக்கும் திறமை உண்டு யூ ஆத்மநாதன் கையை ஓங்க விமல்நாத் அந்த கையை வாழை தண்டு போல் பற்றினான் ஆத்மா நீ அடுத்தவர்களை குறைத்து மதிப்பிடுவதை மற அந்த கடிகாரத்தை சாமர்த்தியமாக திருடிக்கொண்டு வருவதற்கு நீ கொடுத்த விலை இரண்டாயிரம் நூறு ரூபாய் கடிகாரத்தை திருட நீ இரண்டாயிரம் பேச மாட்டாய் கடிகாரத்தை திறந்து பார்த்தாயா ஆத்மநாதன் ஆத்திரம் புக கேட்டான் திறந்து பார்த்தே அதன் முட்கள் தங்கத்தால் செய்யப்பட்டவை எண்கள் வைரக்கற்களால் பொறிக்கப்பட்டவை அந்த கடிகாரத்தின் மதிப்பு இரண்டு லட்சம் இருபது லட்சம் என்று உளறினாய் உளரவில்லை இப்போதும் சொல்கிறேன் இந்த கடிகாரத்திற்கு இன்றைய தேதிக்கு இருபது லட்சத்திற்கு ஆஃபர் வந்திருக்கிறது ஆத்மநாதனின் கண்களும் விமல்நாத்தின் கண்களும் எதிரெதிரே சற்று நேரம் கபடி ஆடின யார் உனக்கு சொன்னார்கள் அந்த விவரம் உனக்கு வேண்டாம் ஆத்மா இருபது லட்சம் ஆஃபர் உனக்கு வரவில்லை என்பதும் எனக்கு தெரியும் யாரோ ஒரு சூத்திரதாரி ஒரு லட்சம் தருவதாக உனக்கு ஆசை காட்டியிருக்கிறான் நீ அதில் பிச்சை காசு இரண்டாயிரத்தை என் முகத்தில் வீசி அடித்திருக்கிறாய் கரெக்ட் உனக்கு எவ்வளவு வேண்டும் நமக்கு என்று கேள் ஆத்மா வாட் டு யூ மீன் உனக்கு ஒரு லட்சம் தரும் ஆள் யார் என்பதை சொல் அவனை எப்படி நம் பாதையிலிருந்து விளக்குவது என்று நான் சொல்கிறேன் இடைத்தரகர்கள் வேண்டாம் நேரடியாக பெரிய எக்ஸுடன் நாம் வியாபாரம் பேசுவோம் இருபது லட்சம் பிப்டி பிப்டி விமல் உனக்கு கிழக்குத்தான் பிடித்திருக்கிறது ஆத்மநாதன் தன் உதடுகளை விளக்கி பற்களை காண்பித்து புன்னகித்தான் நீயே சொல்கிறாய் கடிகாரத்தின் மதிப்பு இரண்டு லட்சம் என்று எவன் தருவான் இருபது லட்சம் அதைத்தான் கண்டுபிடிக்கப் போகிறோம் விமல்லா தன் பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து உதடுகளில் பொருத்தி கொண்டான் ஆத்மநாதன் தன் கையில் இருந்த அந்த கடிகாரத்தை புரட்டி பார்த்தான் கூரையில் தொங்கிய ஒற்றை நிர்வாண பல்பு கடிகாரத்தின் பன்னிரண்டு மின்னல்களை துப்பியது விமல் நான் சொல்வதை கேள் நமக்கு தேவை சில ஆயிரங்கள் தான் லட்சங்களுக்கு ஆசைப்பட்டால் மூட்டை பூச்சிகளைப் போல் நம்மை நிமிஷ நேரத்தில் நசுக்கி விடுவார்கள் ஆத்மா பயம்தான் வெற்றியின் முதல் எதிரி எத்தனை நாட்களுக்கு நாம் இப்படி காக்கி தொப்பிகளுக்கு பயந்து பயந்து வேலை செய்வது லட்சங்கள் இருந்தால் போலீஸ் படை நம் வீட்டில் வந்து சலாம் வைக்கும் யோசி ஆத்மநாதன் திடீரென பெரிதாக சிரித்தான் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் உன் போல ஒரு துணை இருக்கும் போது நானும் ஸ்ட்ராங்காக ஃபீல் பண்ணுகிறேன் எனக்கும் ஆசை வந்துவிட்டது விமல்நாத்தின் கண்களில் தெரிந்த பேராசைகளை பார்த்து மேலும் சொன்னான் நாளை காலை ஆறு மணிக்கு நமக்கு அடுத்த ஆணை வரும் அதுவரை தூங்கு வியாபாரம் என்று வந்த பின் நான் சுலபத்தில் யாரையும் நம்புவதில்லை ஆத்மா தூக்கம் நம்பிக்கைக்கு எதிரி நீ துஷ்டன் என்றான் ஆத்மநாதன் ஆனால் ஏமாளி அல்ல பர்சையும் பணத்தையும் கோட்டை விட்டாயே வெயிட் உன்னை தாக்கியவன் யார் என்று உனக்கு தெரியுமா நோ ஐடியா காலையில் என்னிடம் கடிகாரத்தை துளைத்தவன் ஏற்பாடு செய்த ஆட்களாக இருக்கலாம் ஒரு பெண் கூட இருந்தாள் ஆத்மநாதனிடமிருந்து அந்த கடிதத்தை வாங்கி தன் லெதர் பையில் போட்டு ஜிப்பை இழுத்து அதை தன் மார்போடு அணைத்து கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டான் விமல்நாத் நரேந்திரன் கனவில் வைஜெயந்தியுடன் சர்க்கஸ் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கலர் கலர் டிரெஸ்களை அணிந்த யானை தொடை காட்டும் பெண்களின் ஜிகனா ஆணை கேற்ற டான்ஸ் ஆடிக்கொண்டே காலை தூக்க நரேந்திரன் சிலிர்த்தி எழுந்தான் அவன் முகமெங்கும் தண்ணீர் வழிந்தது தூ தூ யானை கனவா கனவில் யானையோடு செல்லாமவா வைஜெயந்தி அவன் முகத்தில் அடித்தது போக பாக்கி இருந்த ஐஸ் தண்ணீரை பக்கத்தில் வைத்தாள் எழுத்துரு கண்ணா மணி என்ன டார்லிங் ஐந்து ஏஎம் காட் அதற்குள் ஏன் எழுப்பினாய் வைஜெயந்தி தன் ஒரு பாகத்தை மேஜை மேல் சாய்த்து கொண்டாள் நரேன் எனக்கு தடால் என்று ஒரு விஷயம் சைக்கானது அந்த காகிதத்தில் விக்டோரியா என்று எழுதப்பட்டிருந்ததை பார் அதை சுற்றி போடப்பட்டிருந்த கட்டம் எதை சொல்கிறது அது சதுரம் இல்லை என்பது வட்டமில்லை என்பது உனக்கு மூளை இல்லை என்பதை கவனி 
அந்த நியூஸ் பேப்பரை அவசரம் அவசரமாக மேஜை மீது விரித்தாள் இன்றைய சினிமா பகுதியில் பக்கம் நிறைய விளம்பரங்கள் விளம்பரங்கள் நிறைய நடிகைகள் ஆனந்த் தியேட்டர் என்ற விளம்பரத்தில் வைஜெயந்தியின் விரல் தயங்கியது இந்த முத்துரையை கவனி விக்டோரியா வை நீ என்ன சொல்ல வருகிறாய் விக்டோரியா என்பதை சுற்றி போடப்பட்டுள்ள டிசைன் சினிமா திரையை குறிக்கிறது பொர்ரே என்றான் நரேந்திரன் பார் பார் விக்டோரியா என்று ஏதாவது படம் ஓடுகிறதா பார் பார்த்துவிட்டேன் விக்டோரியா என்ற பெயரில் மெட்ராஸில் தியேட்டரும் இல்லை விக்டோரியா என்றால் நரேந்திரன் இப்போது தூக்கம் முற்றிலும் கலைந்தவனாக விருட்டு உட்கார்ந்தான் மகாராணி மகாராணி தியேட்டர் குட் விடுகதையின் முதற் பகுதி உடைந்துவிட்டது பேஜ் என்பது எதை குறிக்கிறது டைனா அதையும் யோசித்து வைத்திருப்பாயே பேஜ் என்பதற்கு தமிழில் அர்த்தம் சொல் பக்கம் அதே மகாராணி தியேட்டர் பக்கத்தில் ஏதோ சிலோன் சம்பந்தப்பட்ட திரு மேஜரின் வீடு தூள் கண்ணாட்டி டக்கர் தூள் நரேந்திரன் வைஜெயந்தி அப்படியே இழுத்து கண்ணத்தில் முத்தம் கொடுத்தான் யூ ராஸ்கல் பாராட்டுவதற்கு வேறு வழியே இல்லையா மகாராணி தியேட்டர் அறுபதடி கட் அவுட்டில் விஜயகாந்த் விழுந்து விடட்டுமா என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் ஆரம்ப காட்சி தோரணங்களில் மாடு தின்றது போக மற்றதை காற்றாடி தைக்க ஒரு சிறுவன் பறித்து கொண்டிருந்தான் ஒரு மாட்டு வண்டி முதுகு நிறைய மூட்டைகளையும் தூங்கிவிட்ட வண்டிக்காரனையும் சுமந்து கொண்டு கடந்தது கேரியரில் பேப்பர் அடுக்குகளை சுமக்கும் சைக்கிள் பையனை நரேந்திரன் நிறுத்தினான் தம்பி பக்கத்தில் சுலோட் தொடர்பாக ஏதாவது தெரியிருக்கிறதா அந்த பையன் நரேந்திரனை பார்த்த பார்வையில் விபரீதம் இருந்தது யோ சிலோனுக்கெல்லாம் ராமேஸ்வரம் பக்கம் விடியற்காலையிலேயே வந்துட்டானுங்க வழி கேட்டுக்கணும் நரேந்திரன் புல்லட்டை சீரவிட்டு அடுத்த திருவில் நுழைந்தான் அதற்கடுத்த திருவில் புகுந்தான் அதில் வெட்டிய சந்தில் தேடினான் எதிலும் சிலோன் இல்லை வைச் நாம் நினைத்தது சரிதானா அப்கோர்ஸ் என்றாள் வைஜெயந்தி அவன் முகத்தில் குத்தி அங்கே பார் அவள் சுட்டி காட்டிய இடத்தில் போஸ்டர்கள் சாப்பிட்டது போக மிச்சமிருந்த சிமெண்ட் அறிவிப்பு ராவணன் தெரு என்று அம்பு குறியிட்டது கிரே கிரே நரேந்திரன் அவசரமாக புல்லட்டை அந்த தெருவில் நுழைத்தான் ராவணன் திரு இன்னும் தார் பாக்கியம் செய்யவில்லை சரளை கற்கள் மக்காடில் எழுந்து வந்த டிங் டிங் என்று சப்தித்தன வீடுகள் ஒரே சீராக இல்லாமல் முண்டும் பின்னுமாக முளைத்திருந்தன எருமை மாட்டை மேய்த்து கொண்டு அந்த தெருவில் வந்து கொண்டிருந்தவனுக்கு எதிரில் நரேந்திரன் பிரேக் அடித்தான் இங்கே மேஜருடைய வீடு எது மேஜர் சுந்தர்ராஜனுங்களா அவர் இங்கே இல்லைங்களே மேஜர் ராணுவ மேஜர் இந்த மாடு பிறந்ததுல இருந்து நான் தான் இந்த தெருவில் பால் ஊத்துறவன் இங்கே எந்த ஆர்மி ஆளும் கிடையாது போச்சு போ என்னங்க சாமி ஆட உன்னிடம் இல்லைப்பா வைச் வாட் நெக்ஸ்ட் கதவு போட்டு அதன் மீது மேஜர் என்று நரேன் அது ஏன் ஒரு நம்பரை குறிப்பதாக இருக்கக்கூடாது மேஜர் என்றால் வைஜ் கண்டுபிடித்து விட்டேன் பதினெட்டு மேஜர் ஆவதற்கான வயது கியர் மாற்றி குபுக்கென்று புல்லட்டை கிளப்பினான் நரேந்திரன் பதினெட்டாம் நம்பர் இடது வரிசையில் கடைசியாக இருந்தது கால் கல்ச்சுவர் காம்பவுண்டிற்குள் ரகசியமான மரங்களுக்கு நடுவில் நவீன வீடு ஜன்னல்கள் சாத்தி இருந்தன கதவு மூடி இருந்தது தாண்டை போட்டுவிட்டு வைச் நான் முதலில் போகிறேன் நீ பின்னால் வா என்றான் நரேந்திரன் தன் ரிவால்வரை நெஞ்சரிகில் தொட்டு பார்த்து கொண்டான் நான்கு சுலபப்படிகள் ஏறியதும் இரட்டை கதவு வெளியே தாளிட்டிருந்தது நரேந்திரன் உசாராக அந்த தாளை நீக்கிறான் காற்றில் கதவு தானாக நடுவில் பிளந்து திறந்து கொண்டது காற்றில் சிகரெட் நடி கலந்திருந்தது ஹாலில் வேலே ஃபேன் லொங் லொங் என்று சுழன்று கொண்டிருந்தது நரேந்திரன் செவிகளை கூர்மையாக்கி கொண்டான் உள்ளறையில் இருந்து மிக சட்டமாக ஒரு சத்தம் வந்தது வாயில் துணி அடைக்கப்பட்டு முனகும் சத்தம் ஒருவேளை தன்னை கவர்வதற்காக ஏதாவது சூழ்ச்சியா நரேந்திரன் ஏத்திய துப்பாக்கியோடு ஒவ்வொரு அடியாக முன்னேறினான் அந்த அறைக்குள் சரேல் என பிரவேசித்தான் அவன் எதிர்பார்த்த துப்பாக்கிகள் வெடிக்கவில்லை யாரும் அவனை பிடித்து இழுத்து கழுத்தில் கத்தியை வைக்கவில்லை மாறாக முத்திர இரவு அவனோடு ஓதிய அந்த தாடி ஆசாமி அங்கே கிடந்தான் அவனுக்கு டெஞ்சில் நடு மையத்தில் ஒரு கத்தி செருகப்பட்டிருந்தது அதன் கூர் முனை பதிந்த இடத்தில் இருந்து குப் குப் என்று குபில்களை உடைத்து கொண்டு புத்தம்புது ரத்தம் நரேந்திரன் அவரிடம் பாய்ந்து சென்றான் விமல்நாத் கண்களை பிரயாசையோடு திறந்தான் நரேந்திரனை நேர் எதிரில் பார்த்ததும் உதடுகள் துரித்தன ஆ ஆத்மா என்று சன்னமாக ஒளி தப்பித்தது அதற்காகவே காத்திருந்தது போல் சினிமாவில் வருவது போல் தலை தூய்ந்தது 
ஊய் என்றாள் அறைக்குள் எட்டி பார்த்த வைஜெயந்தி வைஜ் முதல் காய் வெட்டப்பட்டு விட்டது நரேந்திரன் தன் கிளவுஸை அடித்து கொண்டான் விமல்நாத்தை மெல்ல புரட்டினான் சட்டை பைகள் பேண்ட் பாக்கெட்டுகள் எங்கும் வெறும் காற்றுதான் விமல்நாத்தின் இடது கை மூடியிருந்தது நரேந்திரன் ஒவ்வொரு விரலாக பிரித்தான் கசங்கி சுருட்டப்பட்டு ஒரு காகிதம் நரேந்திரன் அதை சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டராக பிரித்தான் அடப்போங்கடா கயவாணி பயங்களா என்றான் சலிப்போடு என்ன நரேன் இதோ பார் வைஜெயந்தியிடம் அந்த காகிதத்தை நீட்டினான் ஒரு வில் அம்பு ஒரு பஞ்சாங்க கட்டங்கள் போல் ஒரு கட்டத்தின் நடுவில் உச்ச வீடு ரிசப நாள் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது இன்னொரு நீல் சதுர கட்டத்தில் அஸ்தமனம் அரை நாளிகை ஆட்டோ மையம் கற்பகவல்லி மணாளன் பேசும் எதிரே என்று எழுதியிருந்தது அத்தியாயம் ஐந்து ஆத்மநாதன் அந்த ஓட்டல் அறையின் ஜன்னல்களை சாத்தினான் சிகரெட்டை அணைத்து ஆஸ்திரேயில் புதைத்தான் அரைக்கதவு தாளிடப்பட்டிருக்கிறதா என்று நிச்சயம் செய்து கொண்டான் கட்டிலில் உட்கார்ந்தான் லெதர் பையை பிரித்தான் அந்த டைபீஸை பொன்முட்டை போல் வெளியே எடுத்தான் மடியில் பரப்பிக் கொண்டான் மட்ட கண்ணாடியின் முன்னே டிக் 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 என்று அதன் உயிர் துடித்துக் கொண்டிருந்தது தன் தங்க கைகளை விரித்து மணி ஒன்பது முப்பது என்றது ஆத்மநாதன் உதடுகளை ஈரப்படுத்திக் கொண்டான் பாக்கெட்டில் இருந்து ஸ்க்ரூ டிரைவர்களை எடுத்தான் கடிகாரத்தை குப்புற போட்டு அதன் முதுகை கரட்டினான் உள்ளே ஸ்பிரிங்கின் உபயத்தில் பல்வேறு பல்சக்கரங்கள் தங்கள் மினி உடம்புகளை விதித்த நியதிப்படி ஆட்டிக்கொண்டிருந்தன உதறிக் கொண்டிருந்தன ஆத்மநாதன் திருகும் குபிளை பற்றி திருகினான் காலம் வேகமாக ஓடியது பதினொன்று முப்பது ஒன்று முப்பது ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு நாலு முப்பத்தஞ்சு ஏழு இருபது கடிகாரத்தில் எந்த அதிர்ச்சியும் இல்லை எந்த ரகசியமும் இல்லை பின் எதற்காக அதன் விலை இருபது லட்சம் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆத்மநாதன் மூளையை புரட்ட ஆரம்பித்தான் இங்கே ஆத்மநாதனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லியாக வேண்டும் ஆத்மநாதன் அவன் நிஜ பெயரா தெரியாது இருபது வயதுக்குள் அத்தனை போலீஸ் ஸ்டேஷன்களிலும் அவன் போட்டோ மாட்டப்பட்டு விட்டது மையில் தோய்த்த அவன் கைரேகைகளை கம்ப்யூட்டர் தன் வயிற்றில் ஸ்டோர் பண்ணி வைத்திருக்கிறது காந்தி பிறந்த நாளில் விடுதலையாகி நேரு பிறந்த நாளுக்குள் அவன் மறுபடியும் ஜெயிலுக்குள் போனது எத்தனை முறை என்று கம்ப்யூட்டராலேயே கணக்கு வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை சைக்கிள் திருட்டு என்று பாலவாடத்தில் ஆரம்பித்து பூட்டுடைப்பது கள்ளத்தோடியில் சர்க்கார் வரி உபத்திரவங்களை கடத்தும் இறக்குமதி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒருமுறை கோயில் நகை திருட்டு ஏழு வருடம் பெண்கள் போதைகள் கான்ட்ராக்டர்கள் என்று வளர்ந்து இப்போது ஏஜெண்ட் ஆத்மா நமக்கு ஒரு வேலை ஆகணும் பா சொல்லுங்க சே நம்ம கையில கடன் வாங்கி லாரி வாங்கின ஒரு பைய துட்டையும் கொடுக்கலை லாரியை எங்கே வச்சிருக்கான்னு தெரியலை ஆலையும் லாரி நம்பரையும் சொல்லுங்க சே நாளைக்கு நம்ம வீட்டு தோட்டத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்துரு நிறுத்தி விடுவான் அவன் நேரடியாக கரைபடுத்தி கொள்வதில்லை யார் பிக்பாக்கெட் யார் கார்த்திருடன் எவனுக்கு மாட்டிக்கொள்ளாமல் பூட்டிய வீட்டிற்குள் போய்விட்டு வர முடியும் என்று பைல்களே வைத்திருக்கிறான் நினைவில் அந்தந்த சில்லறை ஆட்களை அந்தந்த வேலைக்கு பயன்படுத்தி கொண்டு நடுவில் இவனுக்கு கமிஷன் ஆத்மநாதனுக்கு ஏராள எஜமானர்கள் ஏராள தொழிலாளர்கள் அவன் கொலை செய்ததில்லை நேற்று வரை இன்றைக்கு விடுவதற்கு முன்னால் முதல் கொலை விபல்லா தன் வரம்புக்கு மீறிய கேள்வி இறங்கியதால் ஆத்மநாதன் ஒரு சக்தி வாய்ந்த லென்ஸ் மூலம் கடிகாரத்தின் அந்தரங்களை ஆராய்ந்தாள் அவனை உசுப்பி விடும்படி அதில் எந்த விவகாரமும் இல்லை மூடினான் லெதர் பையில் பத்திரப்படுத்தினான் தலையணைக்கு கீழே வைத்தான் விபல்லா சொன்ன ஒரு விஷயம் அவன் மண்டையை குடைந்தது இந்த கடிகாரத்தில் இருபது லட்சங்கள் எங்கோ எந்த ரூபத்திலோ ஒளிந்திருக்கிறது இந்த வேலையை செய்ய சொல்லி ஆத்மநாதனிடம் ஒப்படைத்தவர் தியாகராஜன் சென்னையின் இதய பகுதியில் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடை கனத்த திரைகளுக்கு பின்னே இரவு இறங்கிய பின் வேறு நடவாட்டங்கள் இரண்டு மனைவிகள் ஆறு மகன்கள் எல்லார் பேரிலும் பினாமி இயக்கராக்கள் சவரன்கள் கெட்டித்து போன அடிக்கடி பயன்படுத்தாத கரன்சிகள் தியாகராஜன் 
ஆத்மா அந்த கடிகாரம் எனக்கு வேண்டும் இரண்டு லட்சம் பெரும் ஆளுக்கு பாதி ஒப்புக்கொண்டான் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் கூப்பிட்டு அனுப்பினார் ஆத்மா அந்த கடிகாரம் போன நூற்றாண்டில் செய்தது அந்த மெட்டீரியல் இரண்டு லட்சம் என்றாலும் அதன் பலவைக்கு தனி மதிப்பு கிடைக்கலாம் சோ அதன் பாதையை நீ அங்கங்கே மூடிவிட வேண்டும் யாரும் அதை என் வரைக்கும் ட்ரேஸ் செய்து விடக்கூடாது உன் வழக்கமான இடங்களை மாற்றிக்கொள் உன் ஆட்களை வேறு இடங்களில் சந்தி உனக்கு என்னிடம் சில குறிப்புகள் வரும் ரகசிய குறிப்புகள் அவற்றை பின்பற்று ஓகே அதிகாலையில் நியூஸ் பேப்பர் மடிப்பிற்குள் அந்த காகிதத்தை வைத்து ராவணன் திரு வீட்டுக்குள் அனுப்பிவிட்டார் மாலையில் தான் தனக்கு அடுத்த வேலை என்ன என்பது நிர்ணயமாகும் தியாகராஜனிடம் நேருக்கு நேர் கேட்டுவிட வேண்டியதுதான் இந்த கடிகாரத்தில் என்னதான் இருக்கிறது மாலையில் தான் எங்கே போக வேண்டும் ஆத்மநாதன் தன் பாக்கெட்டுகளில் அந்த சந்தேக காகிதங்களை அலட்சியமாக தேடினான் கிடைக்கவில்லை சற்று கவலையுடன் தேடினான் இல்லை பரபரப்பாகி துடிப்பாக பைகளை கலற்றி அவற்றின் உப்பல்களை வெளியே கொண்டு வந்து உதறி பார்த்தான் எங்கேயும் இல்லை ஆண்டவனே அது விமல்நாத்திடம் தங்கிவிட்டதா அதை போய் கைப்பற்ற வேண்டுமா வேண்டாம் ஒருவேளை அவன் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டு ஈக்கலோடு சேர்ந்து போலீசும் மொய்த்திருந்தால் ஆத்மநாதன் ரிலாக்ஸ் ஆனான் அந்த குறிப்பு அச்சமாய் அவள் நினைவில் இருந்தது அந்த குறிப்பு வேறு யாருக்கும் புரிய போவதில்லை இரவு அந்த அலாதை வீட்டிற்குள் அவன் போய் காத்திருந்ததையோ இன்று அதிகாலையில் இன்னொரு வாசல் வழியே வெளியே வந்ததையோ ஒரு பட்சியும் பார்க்கவில்லை சாயங்காலம் வரை அந்த ஓட்டலில் பொழுதை ஓட்டியாக வேண்டும் ஆத்மநாதன் தன் பாக்கெட்டில் இருந்த ஒரு மாத்திரையை வாயில் அடக்கி கொண்டான் தற்காலிக சொர்க்கம் தரும் மாத்திரை அத்தியாயம் ஆறு ராம்தாஸ் தன் வழுக்கையை தடவை கொண்டார் ஹலோ இது ஈகிள்ஸ் ஐ டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி தானே ஆமாம் தாஸ் என்று மேஜை மீது நிரப்பப்பட்டிருந்த புத்தகங்களுக்கு பின்னே இருந்து குரல் வந்தது நரேந்திர ரிஷி ஜோசியம் பார்க்கப்படும் என்று போர்டு போட்டுக் கொள்வது தானே என்றார் அந்த புத்தகங்களை கலைத்து நரேந்திரனை கண்டுபிடித்தார் போலீஸ் அந்த பிணத்தை தேடிக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டதாம் நீ தான் பால்ராஜிற்கு பெயர் சொல்லாமல் போன் செய்தாயா ஆமாம் தாஸ் அந்த முப்பதாயிரம் கேசில் ஒரு புதிர் வைசேந்தி ராம்தாசிடம் அதை நீட்டினாள் விமல்நாத்தில் இறந்து போன பையில் இருந்து கிடைத்த காகிதம் இதில் பன்னிரண்டு கட்டங்கள் போட்டிருப்பதால் ஏதோ ஜோசியம் தொடர்பாக இருக்கும் என்றான் நரேந்திரன் அதற்காக ஊரில் இருக்கும் அத்தனை ஜோசிய புத்தகங்களை வாங்கி வந்துவிட்டீர்களாக்கும் ராம்தாஸ் சில புத்தகங்களை புரட்டினார் அறுநூறு வகை ஆரூடம் கைரேகையில் உன்னைப்படி ஜே ஜே சில ஜோசிய குறிப்புகள் ஜோதிடத்தில் கேரக்டர் ஸ்டடி எண்களும் அவற்றின் பழங்களும் லக்னேஷன் ஒரு கேந்திரம் அல்லது ஏழாம் இடத்தில் இருந்து ஏழுக்குரியவன் உச்சமடைந்திருந்தால் அந்தஸ்து ஐஸ்வர்யம் ஆரோக்கியம் இவற்றை ஜாதகர் உன்னதமாக பெற்று நரேன் ஒன் பை ஒன்னாக உடைக்கிறேன் கேள் என்றாள் வைஜெய்தி நரேந்திரன் புத்தகத்திலிருந்து கலைந்த தலையுடன் நிமிர்ந்து ஒரு தும்மல் அடித்தான் தெரியும் நீ ராம்தாஸிற்கு எதிரில் மார்திட்டிக் கொள்வதற்காகவே காத்திருந்தாயை சொல் அசிங்கமாக பேசாதே நரேன் என்றான் தாஸ் வைஜெயந்தி அவரை முறைத்தாள் தனுசு படம் போட்டிருக்கிறது என்றால் கோபமாக பன்னிரண்டு ராசிகள் மீனம் மேசம் மிதுனம் கும்பம் கடகம் சிம்மம் கண்ணி துலாம் விருச்சகம் தனுசு மகரம் ராசி சக்கரம் ஆமாம் தனுசு என்பது பனிரெண்டு வீடுகளில் ஒன்பதாம் இடத்தில் வருகிறது ஐயோ ஆமாம் ஆக நம்பர் ஒன்பது என்பதை தனியாக குறித்து கொண்டு கொண்டே அப்புறம் என்ன எழுதியிருக்கிறது உச்ச வீடு ரிஷபனால் எந்த கிரகத்துக்கு எதிரே உச்ச வீடு என்று ரிஷபத்தை குறிக்கிறது சந்திரனுக்கு எதிரே கிரகங்களின் ஆட்சி உச்ச வீடுகள் கிரகம் சூரியன் ஆட்சி வீடு சிம்மம் உச்ச வீடு மேசம் கிரகம் சந்திரன் ஆட்சி வீடு கடகம் உச்ச வீடு ரிஷபம் செவ்வாய் மேசம் விருச்சகம் ஆட்சி வீடு மேசம் விருச்சகம் உச்ச வீடு மகரம் புதன் மிதுனம் கண்ணி கண்ணி வியாழன் தனுசு குரு குரு கடகம் சுக்கரன் சுக்கரன் ரிஷபம் துலாம் மீனம் சனி மகரம் கும்பம் துலாம் அதாவது திங்கள் ஆக திங்கள் கிழமை இன்றைக்கு ஜமாய்கிராய்டியர் கண்டினியூ நரேந்திரன் உற்சாகத்தில் எழுந்துவிட்டான் அஸ்தமனம் அரை நாளிகை என்றால் கிட்டத்தட்ட ஈவினிங் ஆறரை மணி கோ அஹெட் ஆட்டோ மையம் என்றால் ப்ராபபிலி ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் கடைசி விஷயம்தான் கழுதை மாதிரி உதைக்கிறது கற்பகவள்ளி மணாலன் பேசும் எதிரே கபாலி கோயிலை சொல்கிறானா கோயிலுக்கு எதிரே குளம்தானே அது என்ன பேசும் எதிரே 
ஓ காட்டி என்றார் ராம்தாஸ் உணர்ச்சி வசப்படாமல் கபாடி டாக்கீஸுக்கு எதிரே டாக் என்றால் பேசு வைஜெயந்தி ராம்தாஸின் அருகே பாய்ந்து அவர் முதுகுக்கு பின்னே நின்றால் ஏன் வை இல்லை தாஸ் இவ்வளவு தூரம் நான் கண்டுபிடித்திருக்கிறேன் நம் ஹீரோ ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு இழுத்து பிடித்து இச்சக் என்று ஏதாவது கொடுத்தாலும் கொடுத்துவிடும் டியர் டியர் மணி இப்போது ஆறைகால் ஹரிய நரேந்திர அறையை விட்டு ஓடிக்கொண்டே ஒரு கையில் ஹெல்மெட்டையும் இன்னொரு கையில் வைஜெயந்தியையும் பொறிக்க கொண்டான் அத்தியாயம் ஏழு ஆத்மநாதன் அந்த பிளாட் அடுக்குகளில் இருந்து வெளியே வந்தான் கபாடி டாக்கீஸ் அருகில் நின்ற ஆட்டோவில் ஏறிக்கொண்டான் சென்ட்ரல் போ என்றான் நரேந்திரன் பந்தை வெளி பஸ் டெர்மினஸிற்கு எதிரே ஹோட்டல் வாசலில் தன் மோட்டார் சைக்கிளை நிறுத்தினான் தாவி ஏறினான் டெர்மினஸில் உள்ளே புகுந்து அடுத்த பக்கம் வெளிப்பட்டார்கள் கபாடி டாக்கீஸில் எம்ஜிஆரின் பழைய படத்திற்கு பிளாக் போய்க் கொண்டிருந்தது ஒரு கான்ஸ்டபிள் கண்டும் காணாமல் தள்ளி நின்று ஜூனியர் விகடன் வாசித்தார் தே புள்ள பூ வாங்கி கொடு என்று நரேந்திரனின் கையை ஒரு பூக்காரி பிடித்து இழுத்தாள் பூவா புடவையே வாங்கி தருவேன் ஆனால் உன்னிடமில்லை நரேந்திரன் கையை உதறினான் கஸ்மால வருது பாருக்கிறாக்கி டாக்கீஸின் எதிரே வரிசையாக கடைகள் ஒரு சைக்கிள் சாப்பிற்கும் வெண்ணை கடைக்கும் இடையில் கூட்டரகல சந்து பின்னால் இரண்டடுக்கு பிளாட்டுகள் வாசலிலேயே வாட்ச்மேன் அகப்பட்டான் நண்பரே உள்ளே மொத்தம் எத்தனை குடித்தடங்கள் பன்னிரண்டு வாட்ச்மேன் தன் தொப்பியை கலற்றி ஊதினான் பென்டாஸ்டிக் இதில் ஜோசியர் வீடு ஏதாவது இருக்குமே ஒன்பதாம் நம்பர் பிளாட் இரண்டாவது மாடி சாமியார் இருக்கிறார் போங்கள் புத்திர பாக்கியம் இல்லையா ஆமாம் சாமியார் பெற்று தருவாரா நரேன் இன்னும் ஒரு வார்த்தை இவனோடு பேசினால் ஷூட் பண்ணி விடுவேன் வழியில் சார்பு வைத்த ஒரு பலகை சந்திராதித்தன் ஜோசிய புலி இரண்டாவது மாடி என்று ஊர்ஜிதம் செய்தது படிகளை நான்கு நான்காக தாவி ஏறினார்கள் நடுவழியில் படித்திருந்த ஒரு நாய் அலறி அடித்து கொண்டு விலகியது ஒன்பதாம் நம்பர் கதவு திறந்தே இருந்தது எடுத்தவுடன் பூஜை அறை பித்தளை தட்டில் ஏதோ மந்திர அமைப்பு சின்ன மரமண்டபத்தில் கருப்பு கிருஷ்ணர் எல்லா ஜாதிகளிலும் பூ மயில் கொண்டை போல் ஊதுவத்திகள் அவற்றின் மயக்கும் சுகந்தம் சுவர் குவாட்ஸ் ஆறு ஐம்பது என்றது சுவாமிகள் தாடியை நீவிக்கொண்டு நிஷ்டையில் இருந்தார் நரேந்திரன் கதவை சாத்தினான் பாக்கெட்டில் இருந்த சில்லறையை டிங் 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 என்று குளிக்கிறான் நிஷ்டை கலைந்து சந்திராதித்தன் கண் திறந்தார் சாத்தப்பட்ட கதவுகளை பார்த்ததும் திடுக்கிட்டார் சுவாமிகளே அவன் வந்துவிட்டானா என்றான் நரேந்திரன் எவன் யார் நீங்கள் சத்தம் போடாதீர்கள் அந்த கடிகாரம் எங்கே என்ன பேத்துகிறாய் தம்பி அவர் கண்களில் சிடம் இருந்தது நரேந்திரன் சூக்களை கலற்றாமல் இரண்டே எட்டில் அவரை நெருங்கினான் அவருடைய வெந்தாடியை சட்டென்று பற்றி உளிக்கிறான் சாமி ஜோசியத்தில் இப்போது உங்களுக்கு போதாத காலம் என்று போட்டிருக்குமே ஏய் யார் நீ சினம் போய் அவர் கண்களில் பயம் தாண்டவமாடியது அந்த கடிகாரம் எங்கே இருக்கிறது என்று நீங்கள் உடனே சொல்லாவிட்டால் உங்கள் கண்களை தோண்டி எடுக்கப் போகிறவன் எந்த கடிகாரத்தை சொல்கிறாய் தம்பி சத்தியமா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நரேந்திரன் உணுக்கியதில் அவன் கண்களில் வழியின் கண்ணீர் நரேந்திரனுக்கு சற்றென்று ஒரு விஷயம் மனதில் மின்னல் அடித்தது காலையில் செத்து போடவன் ஆத்மா என்று ஏதோ முனகினானே ஆத்மா என்று இருக்கலாமோ ஆத்மா இங்கே வந்தானா ஆத்மா எங்கும் தான் பரவி இருக்கிறது அந்த ஜோசிய கரடிக்கு வேறு வைத்தியம்தான் செய்ய வேண்டும் வைஜ் அதோ பார் கற்பூரத்தட்டு எடு அதில் கற்பூரத்தை ஒரு எலுமிச்சை அளவு எடுத்து வை வைத்தாயா விளக்கிலிருந்து குப்பென்று பற்றவை ஆ அப்படித்தான் அப்படியே அதை இங்கே கொண்டு வா இந்த தாடி பற்றி கொள்கிறதா என்று பார்ப்போம் சந்திராதித்தன் கண்கள் வெளியே குதிக்க தயாராயின ஆத்மா வந்தான் என்றார் அவசரமாக வைஜ் ஆரத்தி எடுக்க வேண்டாம் சொல்லுங்கள் ஜோசிய புலியே ஆத்மாவுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன தொடர்பு நீ என்னை கொளுத்தினாலும் சரி சத்தியமாக எங்களுக்குள் எந்த தொடர்பும் கிடையாது வைஜ் இரு நான் சொல்வதை முழுவதும் கேள் என்னிடம் வழக்கமாக வரும் ஒரு ஆள் வந்தான் ஒரு கவரை கொடுத்தான் ஆத்மா என்று ஒருவன் மாலை ஆறரை மணி போல வருவான் அவனிடம் நீங்கள் இந்த கவரை கொடுத்து விடுங்கள் என்றான் ஆத்மா ஆறரை மணிக்கு வந்தானா வந்தான் அந்த கவரை வாங்கி கொண்டான் அந்த கவரில் என்ன இருந்தது நான் பார்க்கவில்லை வைஜ் சூடத்திட்டு ஐயோ பார்த்தேன் ஆத்மா அந்த கவரை இங்கேயே திறந்து பார்த்தான் நிறைய படமும் ஒரு ரயில் டிக்கெட்டும் அதில் இருந்தது எந்த ஊருக்கு என்னிடம் சொல்லவில்லை ஒரு நூறு ரூபாயை எனக்கு காணிக்கையாக கொடுத்துவிட்டு உடனே அவன் போய்விட்டான் 
எங்கே என்று உங்களுக்கு தெரியாது பிரம்மாவின் மேல் ஆணையாக தெரியாது நீங்கள் அனில் குமாரை கேளுங்கள் யார் அது அனில் குமார் என்னிடம் அந்த கவரை கொண்டு வந்து கொடுத்தவர் எங்கிருக்கிறான் வீடு எல்லாம் எனக்கு தெரியாது ராஜ மார்த்தண்டேஸ்வரி பிலிம் கம்பெனியில் பூஜைக்கு நாள் பார்க்க என்னிடம் வரும்போது கூட வருவான் அப்படி பழக்கம் பொய்யில்லையே நான் வணங்கும் பிரம்மன் மீது சத்தியமாக இப்போது நாங்கள் இங்கே வந்தது உங்களை கேள்வி கேட்டது இதையெல்லாம் வெளியே சொல்வீர்களா சொல்லக்கூடாதா எனக்கு இன்னொரு அசிஸ்டன்ட் இருக்கிறான் நீங்கள் தூக்கும் போது வீட்டுக்குள் வந்து அந்த அழகான தாடியை பற்ற வைத்து விடுவான் ஜாக்கிரதை நான் யாரிடமும் மூச்சு விட மாட்டேன் நரேந்திரன் அவர் தாடியை உதறினான் உங்களுக்கு கைரேகை பார்க்க தெரியுமா சந்திராதித்தன் பிழைத்து விட்ட தன் தாடியை கண்ணீர் மல்க வருடி கொடுத்தார் தெரியும் என்றார் நரேந்திரன் அவர் முகத்துக்கு இடையே தன் உள்ளங்கையை நீட்டினார் ஹைகோர்ட் வாசலில் ஒரு ஜோசியன் எனக்கு இரண்டு கொண்டாட்டி என்று சொன்னான் நிஜம் தானா பாருங்கள் நரேன் வந்ததுதான் வந்தோம் ஓசியில் கொஞ்சம் ஜோசியமும் பார்த்து கொள்வோமே ஆ வா என்றது வைஜெய்தி தன் ஹைகியில் முடையாள் அவன் முழங்காலை உதைத்தாள் சாமி கிளம்புகள் உங்களை தடியே விட்டு போனால் நீங்கள் அனில் குமாருக்கு போன் கீன் செய்தாலும் செய்து விடுவீர்கள் சந்திராதித்தன் ஜோசிய புலியை ஜான் சுந்தரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு ஜோசியரே எனக்கு ஏதாவது லவ் சான்ஸ் இருக்கிறதா நரேந்திரனும் வைஜெய்தியும் புல்லட்டில் ஏறிய போது மணி ஏழு முப்பது ராஜ மார்த்தாண்டேஸ்வரி பிலிம் எல்லிஸ் ரோடில் இருக்கிறது என்று சொன்னது பிரபல விலாச புத்தகம் டபுள் ரைட் என்றாள் வைஜெய்தி நரேந்திரன் சீறி கிளம்பினான் வாலாஜா சாலையும் அண்ணா சாலையும் கை குலுக்குவதற்கு சற்றே முன்னால் எல்லிஸ் சாலை பிரிந்திருந்தது டைம் மெசிலில் ஏற்றி பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு பின்னோக்கி போய்விட்டது போல் ஒரு செட்டப் கூப்பிடு தூரத்தில் இருக்கும் மகா நவீன கட்டிடங்களுக்கு பின்னே பழைய சுண்ணாம்பு கட்டிடங்கள் ஒளிந்திருந்தன சைக்கிள் சத்துகள் அங்கங்கே ரேகை போல் வெட்டின ஏதோ ஒரு குலாம் தெருவில் குப்பை தொட்டிக்கு பின்னே கிளம்பிய படிகளில் ராவண்ணாமானா பிலிம்ஸ் போர்டு படிகள் பூமியில் ஒன்றும் நிலாவில் ஒன்றுமாய் இருந்தன இடிப்பை பிடித்து கொண்டு ஏறினார்கள் சினிமா கம்பெனி ஆபீஸில் அந்த நேரத்தில் வாஸ்பேசிலில் ஒருத்தன் பல் தேய்த்து கொண்டிருந்தான் வைஜெய்தியை பார்த்ததும் அவசரமாக கொப்படித்து விட்டு வந்தான் நாற்காலி தூசியை தட்டி திருப்தி வராமல் ஒரு போஸ்டரை விரித்து உட்காருங்கள் என்றான் நியூ ஃபேஸா என்றது புதுமுகமா என்று கேட்டேன் ஆமாம் என்றாள் வைஜெய்தி கஷ்டப்பட்டு ஒரு நாணச்சிரிப்பை உதிர்த்து இது என் பிஆர்ஓ என்றால் நரேந்திரனை சுட்டிக்காட்டி ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படியே காமினியே நேரில் எழுந்து வந்தது போல் இருக்கிறது அது யார் காமினி எங்கள் புது படத்தின் கேரக்டர் அனில் குமார் இருக்கிறாரா அவன் முகம் சுட்டியது அவனை பார்க்கவா வந்தீர்கள் எந்த பெண் வந்தாலும் அனில் குமார் எங்கே அவனுக்கு எங்கேயோ மச்சம் இருக்கிறது எங்கே என்று நான் சொல்லட்டுமா நரேன் கீப் கோயல் நாங்கள் அனில் குமாரை உடனே பார்க்க வேண்டுமே பார்க்க முடியாதே அவன் ஊரிலேயே இல்லை பொய் சொல்லாதீர்கள் இன்று காலை கூட நான் பார்த்தேன் இப்போது இல்லை என்றுதான் சொன்னேன் இன்றைக்கு சீக்கிரமே கிளம்பி போய்விட்டான் எந்த ஊர் தெரியுமா தெரியாது அவன் இல்லாவிட்டால் என்ன நான் இருக்கிறேன் உனக்கு மேக்கப் டெஸ்ட் எடுத்து விடுவோம் உன் பெயர் என்ன பாப்பா பாசிமணி அணியினுடைய அட்ரஸ் எங்களுக்கு அர்ஜென்டாக வேண்டுமே அடுத்து தெரிவித்தான் ஆனால் அவனே இருக்க மாட்டான் பாசிமணி என்றா சொன்னாய் பவித்ர தேவி என்று மாற்றி விடுவோமா நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது அடுத்த தெரு முனையில் பெட்டிக்கடையில் விசாரித்ததில் அந்த பயலா சிகரெட் குடிச்ச கணக்கை இன்னும் தீர்க்கலை போங்க ரெண்டாவது கட்டடம் போய் ஏமா இருக்க இரண்டாவது கட்டிடம் அடுத்த புயலில் விழுவதற்கு காத்திருந்தது அனில் குமார் தங்கியிருந்த ரூமின் கதவில் பூட்டு தொங்கியது நரேந்திரன் அந்த பூட்டை கையில் ஏற்றி மௌனமாய் உரையாடினான் தன் பேண்ட் பையில் இருந்து ஒரு கொத்து எடுத்தான் தேடிரும்பு கம்பியை பூட்டில் செலுத்தினான் நிரடி நிரடி கிளிக் பூட்டு சகலமும் திறந்து காட்டியது உள்ளே நுழைந்து கதவை சாத்தி கொண்டார்கள் சினிமா நங்கைகள் சில பிரத்யேக போஸ்கள் லுங்கி ஆஸ்திரே உள்புறம் திருப்பப்பட்ட ஜட்டிகள் இதர இன்ன பிற வாலிப நிறுவல்கள் தேடு என்றான் நரேந்திரன் ஏதாவது கிடைக்கிறதா பார் வைஜெயந்தி மூக்கை பூ போட்ட கட்சிப்பால் பூடிக்கொண்டு மேஜை இழுப்பறையை அவிழ்த்தாள் நரேந்திரன் மெத்தையை தூக்கி பார்த்து மூக்கு பூரா நாசியை வாங்கி கொண்டான் மருந்து பில் டியர் ஆசா என்று ஆரம்பிக்கும் கடிதங்கள் ஸ்ரீதேவியின் ஆப்செட் வண்ணத்தில் நெஞ்சருகே துளையிட்டு ஒட்டப்பட்ட கருப்பு போட்டோ நரேன் லுக் அட் திஸ் இவன் தான் அணிலா இருக்க வேண்டும் 
மெல்லிய கண்கள் சன்னமான புருவம் தூக்கலான நாசி தடிவனான உதடுகள் சின்ன சின்ன காதுகள் பாவம் ஸ்ரீதேவிக்கு வலிக்காது நரேந்திரன் அந்த படத்தை பத்திரப்படுத்தி கொண்டான் வைஜெய்தி மைஜை கடியில் இருந்த குப்பை கூடையை எடுத்தான் கவிழ்த்தான் கசங்கி சுருண்டிருந்த பேப்பர்களை பிரித்தான் ஓ நோ என்றாள் என்ன வை இங்கே பார் மறுபடியும் கட்டாம்பூச்சி ஆட்டம் ஆரம்பித்து விட்டது பம்பாய் ஆயிரத்தி நூத்தி இருபது பெங்களூர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினஞ்சு கல்கட்டா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது ஹைதராபாத் ஆயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு மெட்ராஸ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினஞ்சு அயனி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ஆத்ம பிரசாதம் பூஜ்ஜியம் எழுவத்தி மூணு பூஜ்ஜியம் அத்தியாயம் எட்டு ரயில் ஜிக் சிக் சிக் என்று ஓடியது எதிரதிர் இருக்கைகளில் அவர்கள் அனில்குமார் ஆத்மா ராம் பத்திரமாயிருக்கிறாய் அல்லவா அனில்குமார் கேட்டான் வெகு பத்திரமாக என்றான் ஆத்மநாதன் சிகரெட்டை ஜன்னல் வெளியே எரிந்து நீ சொன்னது எனக்கு கவலையாயிருக்கிறது ஆத்மா எது விமல்நாத் அவன் முடித்த கதை நீ அவனை முடித்ததை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை ஆத்மா அவனை யாரோ அன்றைக்கு தாக்கினார்கள் என்றாயே ஆமாம் யார் அந்த யாரோ அவனுக்கும் தெரியவில்லை இந்த டைபிஸ் விவகாரம் இந்நேரம் சென்னையில் பூகம்பமாய் வெடித்திருக்கலாம் அதை தேடி யாராவது புறப்பட்டிருக்கலாம் என்பது என் பயம் வீண் பயம் கடிகாரத்தை திருடு கொடுத்தவன் நிச்சயம் அதை தேடும் ஏற்பாடுகள் செய்வான் ஆனால் எந்த கொம்பனாலும் நம்மை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் குயிஸ் போல சந்தேகமாகத்தான் நமக்கு குறிப்புகள் வருகின்றன நாம் அவற்றை புரிந்து கொள்ளும் போது புத்திசாலித்தனமான இன்னொருத்த நாள் அதை ஏன் புரிந்து கொள்ள முடியாது நாம் இதில் பழக்கப்பட்டவர்கள் தவிர அந்த குறிப்புகள் வேறு யார் கையிலும் சிக்கப் போவதில்லை சொல்லும் போதே ஆத்மநாதன் தான் தொலைத்த குறிப்பு பற்றி மனதில் ஒரு கணம் சீழ்த்தான் நான் தவறு செய்து விட்டேன் ஆத்மா எனக்கு வந்த குறிப்பை என் அறையிலேயே விட்டுவிட்டேன் நோ ப்ராப்ளம் அந்த அறைக்கு எவனும் போக போவதில்லை நிம்மதியாக தூங்கு ஆத்மநாதன் அடுத்த சிகரெட்டை பற்ற வைத்தான் தாஸ் இருப்பதிலேயே பொம்பாய் தான் சீப் பெங்களூரும் மெட்ராசும் ஒரே விலை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினைந்து ஜோக் அடிக்கிறாயா வைஜெய்தி ராம்தாஸ் முகத்தை கடுப்பாக்கி கொண்டு அத்தனை ஊர்களுக்கும் எதிரே எழுதப்பட்டிருக்கும் எண்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று புரியாமல் நான் மண்டையை உடைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் உனக்கு ஜோக் கேட்கிறதாக்கும் சுவரில் மாட்டியிருந்த இந்தியா மேப்பில் நரேந்திரன் காணாமல் போயிருந்தான் மெட்ராஸ் ஹைதராபாத் பெங்களூர் கல்கத்தா எல்லாவற்றையும் கோடுகளால் இணைத்து பார்த்து விட்டேன் தாஸ் உருப்படியாய் எந்த குழுவும் கிடைக்கவில்லை ஜான் சுந்தர் இன்னொரு புறம் எண்களை தனியே பிரித்து புரட்டி புரட்டி போட்டு ஏதாவது கிளிக் ஆகிறதா என்று நேரத்தை கொன்று கொண்டிருந்தான் ஐ கிவ் அப் என்றார் ராம்தாஸ் ஐ டூ என்றான் ஜான் சுந்தர் ஐ த்ரீ என்றான் நரேந்திரன் ஐ சே அபிச ஜோக் என்று மூக்கை சுழித்தாள் வைஜெயந்தி பேசாமல் ஜூனியரை கூப்பிட்டு கேட்க வேண்டியதுதான் ஏய் ஆனாலும் அந்த நாய்க்கு நீ ரொம்பத்தான் இடம் கொடுக்கிறாய் நரேந்திரன் மேப்பில் இருந்து திரும்பினான் ஐ லவ் ஹிம் ஐ கிஸ் ஹிம் உனக்கு ஏன் பொறாமை வைஜெயந்தி ஜூனியரை கட்டி கொண்டு ஒரு முத்தா கொடுத்தாள் ஜூனியர் மை ஸ்வீட்டோ ஸ்வீட் டார்லிங் இந்த பேப்பரில் என்ன கட்டராவி எழுதியிருக்கிறது என்று உனக்கு புரிகிறதா ஜூனியர் பேப்பரை முகர்ந்து பார்த்து விட்டு நரேந்திரனிடம் ஓடியது அவன் பாக்கெட்டை கவ்வி லொல் லொல் என்றது ஆமாம் இது ஒன்றை கரெக்டாக செய்துவிட்டு நரேந்திரன் சலிப்பாக சொன்னான் ஜூனியர் அவனை விட்டு ஜன்னலுக்கு ஓடியது வெளியே பார்த்து குறைத்தது அந்த நேரம் பார்த்து தாழ்வான விமானம் ஒன்று பேரிறைச்சலோடு கடந்து சென்றது அதன் சிகப்பு பச்சை வெள்ளை சிமிட்டல்களை நரேந்திரன் ஆர்வத்தோடு பார்த்தான் ஜூனியர் காதை பிடித்து நிமித்திலான் போ போய் பிளானில் விழுந்து சாகு என்கிறாயா ஜான் சுந்தர் திடிக்கென்று நிமிர்த்தான் தாஸ் ஒரு விஷயத்தை நாம் விட்டுவிட்டோம் இந்த ஊர்களுக்கு பொதுவாக வேறு ஒரு இடம் இருந்தால் ஆயிரம் இருக்கிறது அதற்கென்ன அதில்லை தாஸ் இந்த எண்கள் இந்த ஊரில் இருந்து அந்த இடம் எத்தனை தூரம் என்பதை குறிப்பதாயிருந்தால் புது ஆங்கிள் தான் கோ அஹெட் ஜான் சுந்தர் குறிப்புகளை புரட்டினான் வைஜெயந்தியும் நரேந்திரனும் ஆர்வம் உள்ளவர்களாக தோளுக்கு மேல் குடித்தார்கள் ஆமாம் இந்த ஐடியா உனக்கே எங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆனது 
வெளியில் போகிற பிளான் அது எத்தனை மார்க்கங்களை கனெக்ட் செய்கிறது வெயிட் ஆகாய மார்க்கமாக சில தொலைவுகள் இங்கே போட்டிருக்கிறது பார் மெட்ராஸில் இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினைந்து கிலோமீட்டர் டெல்லி ஹைதராபாத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் மறுபடியும் டெல்லி கல்கத்தாவில் இருந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் டில்லி அகெயின் அவன் கண்கள் பெரிதாக மிக பெரிதாக விருந்தன அப்படியே மேஜை மீது ஏறு நின்று விடுக் விடுக்கென்று டான்ஸ் ஆடி காட்டினான் ஸ்டெப் டவுன் என்று குறைத்தார் ராம்தாஸ் டிசிப்ளின் என்றால் என்ன என்பதற்கு ஆளுக்கு ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டும் உங்களுக்கு ஜான் சுந்தர் கீழே குதித்து சற்றும் உற்சாகம் குன்றாமல் தாஸ் டில்லி தாஸ் என்றான் குட் உட் மூளை பிரமாதமாக வேலை செய்கிறது உனக்கும் என் டியர் ஜூனியர் தான் குழு கொடுத்தது என்று வைஜெயந்தி ஜூனியரை தேட ஜூனியர் ஓடியே வந்து அவள் கைகளில் தஞ்சம் புக கன்றாவி கன்றாவி என்றான் நரேந்திரன் முகத்தை திருப்பி கொண்டு முத்தங்கள் கொடு உன் நாய்க்கு பாயிண்ட் நம்பர் டூ அது என்ன அயானி டில்லியில் ஒரு இடம்தான் அதுதான் என்ன இடம் என்றேன் ஜான் சுந்தர் டில்லி டூரிஸ்ட் மேப்பை தோண்டி எடுத்து விரலை ஓட்டிக்கொண்டே வந்தான் அகாமடேஷன் ஹோட்டல்ஸ் அசோக் யாத்ரி நிவாஸ் இம்பீரியல் ஜன்பத் கனிஷ்கா பென்டாஸ்டிக் வைஜெயந்தி குதித்தாள் ஜீரோ செவன் த்ரீ ஜீரோ என்பது மாலை காலை ஏழரை மணி ஆத்ம பிரசாத் ஆத்மா ஒரு பெயர் பிரசாதம் தட் இஸ் பிரசாத் ஆத்ம பிரசாதம் ஆத்மா ஒரு பெயர் பிரசாதம் தட் இஸ் பிரசாத் இன்னொரு பெயர் கொன்றுவிட்டாய் போ ஆத்மா போயிருப்பது ரயில் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ஆக இருக்கும் அது புதன் விடிகாலை டில்லியை ரீச் பண்ணுகிறது அதற்குள் நாம் அங்கே இருக்க வேண்டும் நரேந்திரன் தன் கையை விமானம் போல் ஒட்டி காட்டினான் ஷுர் வி நவ் அனவுன்ஸ் தி டிபார்ச்சர் ஆஃப் ஃபிளைட் நம்பர் டூ டில்லி ஜான் இரண்டு நாள் டபாய்த்து விட்டு அந்த ஜோசிய கரடியை வெளியே அனுப்பிவிடு பாவம் வியாபாரம் படுத்துவிடப் போகிறது அத்தியாயம் ஒன்பது விமானம் பாலம் ஏற்போட்டை தொட்டபோது வெயில் தகதகக்க ஆரம்பித்து விட்டது ஜனவரியின் பனிப்போர்வை ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் வெப்பக்காற்று டெல்லிக்கு விவசாயே கிடையாதா போன் மூலம் ஏற்பாடு செய்திருந்த டூரிஸ்ட் கார் தயாராக காத்திருந்தது கார் குர்கான் சாலை ராவ் துலாராம் சாலை என்று சீராக விரைந்தது அங்கங்கே மஞ்சள் அடித்த சுவர்களில் ராஜீவ் காந்தியை ஜெத்மலானி கேள்வி கேட்டார் முனைக்கு முனை சிகப்பு புக்கோட சகிதம் ஒன்று போதுவே என்று இந்து எழுத்துக்கள் கெஞ்சின மிஸ்டர் இந்தியா பேடரில் மிஸ் இந்தியா ஸ்ரீதேவி உயர உயரமாய் டான்ஸ் மூவ்மெண்ட் கொடுத்தார் தலைப்பாக அணிந்த உத்தரப்பிரதேச விவசாயிகள் வெற்றிலை துப்பிக்கொண்டே தப்பான இடங்களில் சாலையை கடந்தார்கள் டீக்கடை சக்கரங்களில் உருண்டன மேகத்தை ஒவ்வொக்கிலுக்கும் உயர மாளிகைகள் கண்ணாடிகளில் சூரியனை சிதறடித்தன பஞ்சாபிகள் ஸ்கூட்டர்களில் தரையை தேய்க்கும் வேகத்தில் பறந்தார்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் நரேன் யாத்ரி நிவாஸ் டபுள் ரூம் ஷவர் பாத் டபுள் கார்ட் அதில் ஒன்று கதவை திறந்து அப்படியே வெளியே பிடித்து தள்ளிவிடுவேன் கம் டு தி பாயிண்ட் வளதா இடதா யு யூ வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் ஜெட் வைஜெயந்தி நரேந்திரனை கும்பென்று நெஞ்சில் குத்தினாள் கியாசாப் என்றான் பயந்து போன டிரைவர் இப்படித்தான் அப்பா ஆரம்பிப்போம் நீ பாட்டுக்கு வண்டியை விடு என்ன கேட்டாய் வைஜ் வைஜெயந்தி கண்ணாடியை இறக்கிவிட்டு முகத்தை காற்றுக்கு சோகமாக காட்டினாள் ஓகே ஓகே பிசினஸ் நம்மை ஏவி இருக்கிறவன் யார் நமக்கு தெரியாது ஜான் சுந்தரும் அத்தரடித்து பார்த்து விட்டான் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அட்லீஸ்ட் நாம் எதை தேடி போகிறோம் என்று தெரியும் ஒரு டைம் பீஸ் அது டெல்லி வந்திருக்கிறதா மெட்ராஸோடு நின்று விட்டதா என்று கூட நமக்கு தெரியாத நரேன் நல்லதை நினைப்போம் பார் டெல்லி பெண்கள் தைரியசாலிகள் வெயில் தாங்கவில்லை என்பதற்காக உள்ளே ஒன்றும் போடாமல் ஷட் அப் கார் இப்போது ரக்கப் கஞ்ச் சாலையில் வழுக்கி அசோகா சாலையில் திரும்பி அசோக் யாத்ரி நிவாஸ் பெயின் பூச மறந்தது போல் நிர்வாணமான வர்ணத்தோடு உயரமான பில்டிங் எத்தனை மாடி வெள்ளைக்காரர்கள் நீக்ரோக்கள் மராத்தியர்கள் என்று நிறைய ஆசாமிகளின் நடமாட்டம் ரிசப்ஷன் கவுண்டர் மூன்றாக பிரிந்திருந்தது புக்கிங் பகுதிக்கு போனார்கள் வெயிலில் வேர்க்க டைகட்டிய ஆசாமி எஸ் என்றான் டபுள் ரூம் கிடைக்குமா ரிசர்வேஷன் இருக்கிறதா நோ வெயிட் என்று ஏதேதோ சாட்டுகளை புரட்டி பனிரெண்டாம் மாடியில் இருக்கிறது முட்டை மாடியில் இருந்தால் கூட பரவாயில்லை படியேறி போக வேண்டுமா லிப்ட் உண்டா 
ரிசப்சன் நரேந்திரனை கரப்பான் போல பார்த்து இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் அட்வான்ஸ் அங்கே காஷியரிடம் கட்டுங்கள் பாரங்களை பூர்த்தி செய்து பணம் கட்டிவிட்டு லிட்டுக்கு காத்திருந்தார்கள் இரண்டும் எட்டு ஒன்பது என்று மேலே ஏறின வை லிப்டிற்கு காத்திருக்கும் நேரம் நான் கொஞ்சம் விசாரித்து விட்டு வருகிறேன் நரேந்திரன் ரிசப்சனுக்கு நடந்து அடுத்த டையாசாமியை உசுப்பி என் நண்பர் வந்து விட்டாரா பார்க்க வேண்டும் நேம் பிளீஸ் ஆத்மா அல்லது பிரசாத் இன்சியல் தெரியாது ஆனால் ரூம் நம்பர் நைன் டூ சிக்ஸ் என்று சொன்னதாக ஜாபகம் ஜஸ்ட் எ மினிட் மூக்கு கண்ணாடியை உயர்த்தி கொண்டு கொஞ்சம் தேடினான் இன்றைக்கு புக்காகி இருக்கிறது மிஸ்டர் பிரசாத் நரேந்திரன் இதயம் தடக் தடக் அடித்தது அறையில் இருக்கிறாரா மறுபடியும் ஒன் மினிட் கழித்து இருக்கிறார் தேங்க்யூ நரேந்திரன் என்ற அந்த லவ்ஜின் நீல அகலத்திற்கு வைஜெயந்தி அலறல் வந்தது லிப்ட் வந்து விட்டது பன்னிரெண்டாம் மாடியில் லிப்ட் பிளந்து வெளியே வந்தார்கள் காரிடார் சீராக இல்லாமல் மாடன் வடிவத்தில் மடங்கி மடங்கி சென்றது அந்த புதிரில் நடந்து அறைக்கு வந்தார்கள் கான்கிரீட் கட்டில்கள் தாழ்வாய் இருந்தன மெத்தைகள் பூ போட்டு இருந்தன ஜன்னல்கள் சூரியனை அனுமதித்தன பாத்ரூம் கதவு கற்பமாகி முழுவதும் ஊட முடியவில்லை ஹாட் கோல்ட் போட்ட இரண்டு குழாய்களிலும் ஒரே டெம்பரேச்சரில் தண்ணீர் வந்தது நான் எப்படி குளிப்பேன் என்றாள் வைஜெயந்தி ச உனக்கு அதை கூடவா சொல்லித்தரவில்லை உன் அம்மா ஐயோ நான் பாத்ரூம் கதவை சொன்னேன் மொத்தமாய் எடுத்து விடலாம் என்கிறாயா டற்றியாக பேசாதே என்று எத்தனை ஆயிரம் தடவை சொல்லிவிட்டேன் நீ வெளியே போ நான் குளிக்க வேண்டும் கிழிந்தது போ நரேந்திரன் தன் பெட்டியை ஓரமாக வீசிவிட்டு வெளியேறினான் லிப்டுக்காக காத்திருக்கும் நேரத்தில் மெட்ராஸ் வரை ஒரு நடை போய்விட்டு வரலாம் போல் இருந்தது படிகளில் தடதடவென்று இறங்கினான் இருபதாவது வாடி அதில் இருபத்தாறு எங்கே சற்று குழம்பி சுற்றிய பின் நைன் டூ சிக்ஸ் மணியடிக்கலாமா அடித்தான் அதிகாரமான குரல் வந்தது நான் தான் என்றான் நரேந்திரன் கதவு திறந்தது தலையில் வெள்ளை தொப்பி போட்டு காதோரம் காடு போல கிருதா வளர்த்த குண்டு தொப்பைக்காரன் நின்றான் ஓ ஐம் சார் என்றான் நரேந்திரன் பிரசாத் நான் தான் நீ யார் தவறு நடத்திவிட்டது என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் பிரசாத் என்று இங்கே வந்து சந்திக்க சொன்னான் ரிசப்சனில் இந்த ரூம் நம்பர் கொடுத்து விட்டார்கள் நான் இல்லை அவன் நரேந்திரன் முகத்தில் கதவை சாத்தினான் நரேந்திரன் சற்று நேரம் முட்டாள்தனமாக அங்கே நின்று கொண்டிருந்து விட்டு லிப்டை நோக்கி நடந்தான் என்ன எதிர்பார்த்தேன் பிரசாத் என்பவன் தோளிலேயே அந்த கடிகாரம் மாட்டிக்கொண்டு காத்திருப்பான் என்றா வைஜெயந்தி குளித்திருந்தாள் பவுடர் வாசனையும் சென் சிதறலுமாக கம கம நகர் நான் அழுக்கு போக தேய்த்து குளித்து விட்டு கீழேயே ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கிறது இரண்டு இட்லி ஐந்து ரூபாய் சில்லறை தான் நரேன் இன்றைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை நாளைக்குத்தானே அவர்கள் சந்திப்பு ஷாப்பிங் போய்விட்டு வரலாமா வரலாமே பாலிகா பசார் என்ற இடத்தில் லேடிஸ் செக்ஷனில் விதவிதமான கலரில் எல்லா சைஸ்களிலும் வைஜெயந்தி பாய்ந்து வந்து நரேந்திரனின் வாயை பொத்திறாள் பேத்தாமல் போய் குளி அத்தியாயம் பத்து பாலிகா பசாரில் பாதாள கடைகளில் வைஜெயந்தி சில மூச்சு முட்டும் ஐட்டங்களும் லிஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் நரேந்திரன் இழைத்த பர்சுமாக யாத்திரை நிவாசிற்கு திரும்பினார்கள் காரில் இருந்து இறங்கும் போது நரேந்திரன் கவனித்தான் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அவன் பார்த்த அந்த பிரசாத் ஒரு ஆட்டோவில் ஏறி கொண்டிருந்தான் ஆட்டோ வெளியே சென்று டில்லியின் வேகமான போக்குவரத்தில் கலந்தது வை இப்போது நாம் ஒரு காரியம் செய்ய போகிறோம் நரேந்திரன் வைஜெயந்தியிடம் கிசுகிசுத்தான் நரேந்திரன் சாவி பெற்றுக் கொள்ளும் கவுண்டரில் ரசீதை நீட்டினான் என்ன ஹோட்டல் நடத்துகிறீர்கள் நீங்கள் என்று தன் குரலை உயர்த்தி கேட்டான் பாத்ரூம் கதவை சாத்த முடியவில்லை குழாயை சரியாக மூட முடியவில்லை ஜன்னல் முழுவது ஒரே தூசி மேனேஜரிடம் ரிப்போர்ட் செய்யுங்கள் சார் சரி எதற்கு இருக்கிறாய் டை கட்டி கொண்டு இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் என்று சம்பளம் வாங்குகிறாய் குறிப்பாக பதில் சொல் கவுண்டர் ஆசாமியின் முகம் சிவந்து விட்டது மிஸ்டர் அளவாக பேசுங்கள் இது ஜனநாயக நாடு நாட்டின் தலைநகர் நான் கத்துவேன் கூச்சலிடுவேன் நரேந்திரன் தன் பங்குக்கு குரலை உயர்த்த வைஜெயந்தி அந்நேரம் பார்த்து குறுக்கிட்டாள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஹீ ஃபார் நைன் டூ சிக்ஸ் பிளீஸ் கவுண்டர் ஆசாமி சண்டை போட தயாரான துடிப்பில் நரேந்திரனை தவிர யாரையும் கவனிப்பதாக இல்லை இயந்திரத்தளமாக நைன் டூ சிக்ஸ் நம்பர் சாவியை வைஜெயந்தியிடம் இடது கையால் தூக்கி எறிய வைஜெயந்தி அவசரமாக அந்த இடத்தை காலி செய்தாள் வாட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் என்று பின்னரையிலிருந்து இன்னொரு சீருடை ஆசாமி பதறி கொண்டு வர 
உங்கள் ஊழியர்களுக்கு மரியாதையாக பேச கற்றுக் கொடுங்கள் என்றான் நரேந்திரன் கோபம் குறையாதவன் போல் அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தான் சுவரில் ஏறும் மரவட்டை போல் லிப்டில் நிதானமாக மேலேறியது லிப்டில் நெருங்கி நின்றிருந்த நரேந்திரனின் கையும் வைஜெயந்தியின் கையும் உரசிக் கொண்ட போது சாவிகள் மாறிவிட்டன நரேந்திரன் பத்தாவது பாடியில் வெளிவந்து ஒரு மாடி இறங்கினான் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் காரிடாரில் கண்ணாடி சதுரங்கள் வழியே டெல்லி வேகமாக மௌனமாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது ஒரே ஒரு காக்காய் அந்த உயரத்தில் வந்து கண்ணாடியில் மூக்கை திட்டிக் கொண்டது நடந்தான் நைன் டூ சிக்ஸ் சாவியை சர்வ உரிமையுடன் செலுத்தி திறந்தான் உள்ளே நுழைந்து தாளிட்டுக் கொண்டான் ஃபேனை போட்டுக்கொண்டான் கட்டிலுக்கடியில் இருந்த விஐபி பெட்டியை இழுத்து மெத்தை மேல் போட்டான் தன் டூப்ளிகேட் சாதுரியத்தால் நிமிடத்தில் திறந்தான் இரண்டு மாற்றுடைகள் சேவிங் செட் நான்கு பேனாக்கள் கொஞ்சம் சலவை கரன்சி ஒரு சின்ன தோல்பை நரேந்திரன் ஆர்வத்துடன் அந்த தோல்பையை எடுத்து மடியில் வைத்து ஜிப்பை சர் என்று திறந்தான் உன்னதமான ஆப்செட் அச்சில் அந்த கடிகாரத்தின் படம் இருந்தது அதன் பின்னே சாணக்கியாபுரி நிதி பார்க் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது கூடவே சில டைப்படித்த காகிதங்கள் நரேந்திரன் அவற்றை படிக்க படிக்க அவன் ரத்தம் ஜிவென்று வேகம் பிடித்தது அந்த கடிகாரத்தின் உண்மையான மதிப்பு வெறும் லட்சங்கள் இல்லை என்பது விளங்கியது நரேந்திரன் அந்த கடிதத்தில் இருந்த குறிப்புகளை அவசர அவசரமாக படிக்க தொடங்கினான் கடிகாரம் நின்று போகும் வரை காத்திரு அப்புறம் மணி முள் நிமிச முள் இரண்டையும் பன்னிரண்டை பார்த்து செட் செய்து கொள் இப்போது நேரத்தை ரிவர்ஸில் வேகமாக சுற்று டயல் இரண்டு காகிதங்களாக பிரியும் இடையில் இருக்கும் அச்சிட்ட மேப்பையும் இன்னும் சில விவரங்களை அடக்கியிருக்கும் காகிதத்தையும் எடு சுவரில் வைத்து சீல்வை சாணக்கியபுரியில் இருக்கும் பாகிஸ்தான் தூதரகத்தில் சேர்ப்பித்துவிடு அவர்கள் கொடுக்கும் ரசீதை எடுத்துக்கொண்டு சென்னைக்கு போ அங்கே நரேந்திரன் மேலே படிக்கும் முன் அறையின் அழைப்பு மணி டிங் டிங் என்று கூப்பிட்டது ரூம் சர்வீஸா லாண்ட்ரி பையனா இல்லை லெட்ரின் கிளீன் செய்ய வந்திருக்கிறானா நரேந்திரன் சற்றே அலட்சியமாக கதவை கொஞ்சம் திறந்தான் சத்தியமாக பிரசாத்தை அங்கே அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை பிரசாத் கதவில் காலை வைத்து உந்தி தள்ளினான் நுழைந்தான் ஹலோ சோர் என்றான் நரேந்திரன் அந்த திடுக்கில் என்ன பொய் சொல்வது என்று கம்ப்யூட்டர் வேகத்தில் சிந்தித்தான் பிரசாத் செயல்பட்டான் நரேந்திரன் சரையில் நின்று குடித்தான் பிரசாத்தின் அப்பர் கட் பீச்சில் இருந்து விலகி தன் கையை முன்னே பாய்ச்சினான் பிரசாத் அந்த கையை பற்றி குதிரை சாட்டை போல் சுட்டி இழுத்தான் நரேந்திரன் முன்னே தடுபாரி சரிந்து பிரசாத்தின் படியினை பற்ற முயற்சி செய்து நழுவி அவன் காலடியில் குப்புறவுள்ள பிரசாத்தின் கால் நரேந்திரனின் பின்னங்கழுத்தில் வெகு அருகே முதுகில் பதிந்தது நரேந்திரன் திமிர முயற்சி செய்தான் புரள முயன்றான் எப்படியா எழுந்துவிட எத்தனித்தான் கான்கிரீட் தூடுக்கு கீழே மாட்டிக்கொண்டது போல் இருந்தது அங்குலம் அசைய முடியவில்லை பிரசாத் தன் காலை சிகரெட் நசுக்குவது போல் தேய்க்க நரேந்திரனின் கழுத்தில் நெருப்பு எரிச்சல் பிரசாத் அப்படியே எம்பி டெலிபோனில் இருந்து ரிசீவரை எடுத்தான் ஹலோ ரிசப்சன் என் ரூபிக்குள் ஒருத்தன் புகுந்து விட்டான் ஆம் திருட்டுத்தலமாகத்தான் நுழைந்திருக்கிறான் இரண்டு ஆட்களை உதவிக்கு அனுப்புங்கள் ரிசீவரை வைத்தான் பச்சா பிரசாத்திடம் விளையாடுவதற்கு உனக்கு வயது போதாது அனுபவமும் போதாது யார் நீ நீதான் சொன்னையே பச்சா இந்தியாவின் பச்சா குப்புற விழுந்தாலும் உன் திபிர் போகவில்லை பிரசாத் எப்போது விலகினான் நரேந்திரன் பரத்து போன கழுத்தை நீவிக்கொள்வதற்குள் விழாவில் கால் எட்டி உதைத்து புரண்டு மல்லாந்தது மார்பில் ஒரு உதை இறங்கியது அந்த உதை நரேந்திரனின் மூச்சு அத்தனையும் பம் பண்ணி வெளியே செலுத்திவிட நரேந்திரன் கண்கள் செறிய கொண்டன பிரசாத் மெல்ல மெல்ல அவுட் ஆஃப் போக்கஸிற்கு போனான் நரேந்திரனுக்கு நினைவு மறுபடி உரச ஆரம்பித்த போது குழுகிக் கொண்டிருந்தான் கார்பயணம் அவன் கைகள் பின்புறம் கட்டப்பட்டிருந்தன முண்டிருக்கையில் டிரைவர் சீட்டுக்கு மேலே பிரசாத்தின் தோள்களும் தலையும் தெரிந்தன விழித்து கொண்டாயா பிரசாத்தின் குரல் சொரசொரப்பாக வந்தது போலீசில் நானே கொண்டு விடுவதாக சொல்லி அழைத்து வந்திருக்கிறேன் பச்சா ஆனால் நாம் போலீசுக்கு போகவில்லை டெல்லி போலீசின் வழிமுறைகள் ரொம்ப மோசம் நீ தாங்க மாட்டாய் தவிர நீ யார் எதற்கு என் அறைக்குள் புகுந்தாய் என்பதெல்லாம் தட்டி தட்டி வாங்க வேண்டாமா பிரசாத் அவ்வப்போது ரியர்வியூ கண்ணாடியில் பார்த்து நரேந்திரனிடம் சம்பாசித்தான் 
கார் சன்பாத் மார்க் வழியே ரேடியல் சாலை இரண்டில் திரும்பி ஹனுமான் கோவிலை தாண்டி ஏதோ ஒரு பின்புற சத்தில் நுழைந்து நரேந்திரனின் எலும்புகள் வலிக்க ஆரம்பித்த நேரம் பிரேக் அடித்து நின்றது கதவு திறந்து பிரசாத் இறங்கினான் டே வாங்கடா என்று பிரசாத் குரல் கொடுத்தான் தப தப என்று மூன்று ஜோடி கால்கள் ஓடி வந்தன பின் கதவு திறக்கப்பட்டு நரேந்திரன் வெளியே இழுக்கப்பட்டான் கைகளை மட்டுமில்லை கால்களையும் சேர்த்து கட்டியிருந்தார்கள் உள்ளே கொண்டு போடுங்கள் பிரசாத் முன்னே நடந்தான் அது வீடா ஏதாவது பெயிட்டிடப்பா கோடவுனா என்று புரியவில்லை உயரமான பக்கச்சுவர்களுக்கு மேலே அஸ்பஸ்டாஸ் சரிந்தது ஆளுக்கு எட்டாத ஜன்னல் சதுரங்கள் நரேந்திரன் உள்ளே தள்ளப்பட்டான் பிரசாத் கையில் ஒரு சாட்டை இருந்தது அதை தரையில் சொடுக்கி காட்டினான் பச்சா பேசு யார் நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் மெட்ராஸ் என்றான் நரேந்திரன் எதற்கு வந்தாய் அந்த டைபீஸை கண்காணிக்க அந்த டைம் பீஸை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் அது விலை மதிப்பற்றது என்று யார் உன்னை அனுப்பியது ஒரு எக் பிரசாத் நெருங்கி நரேந்திரனின் வயிற்றில் தன் முழங்காலால் வெடித்தான் யார் அந்த கடிகாரத்தின் மீது ஆணையாக எனக்கு தெரியாது அந்த கடிகாரத்தை கண்டுபிடித்து தந்தால் எனக்கு ஒரு லட்சம் தருவதாக ஒரு ஆள் சொன்னான் அது டெல்லிக்கு தான் போகிறது என்று தகவல் கொடுத்தான் ஹோட்டல் அட்ரஸை கூட அவன்தான் தந்தான் நம்ப சொல்கிறாயா சத்தியம் பிரசாத் நரேந்திரனை விட்டு இரண்டடி தள்ளி நின்றான் நீ யார் என்று எனக்கு தெரியாமல் போகலாம் ஆனால் மெட்ராஸில் இருந்து நாளைக்கு ஆள் வரப்போகிறது வந்ததும் உன் தகிடு தத்தம் உடைந்து விடப் போகிறது இவனை உள்ளே போட்டுங்கள் பிரசாத் கடைசி ஆசையாக நரேந்திரனின் கன்னத்தில் ஒரு வீசு வீசிவிட்டு நடந்தான் அந்த மூன்று பேரும் நரேந்திரனை தள்ளி கொண்டு நடந்தார்கள் அந்த கோடவுன் அங்கங்கே வெட்டப்பட்டு குறுக்கில் தடுப்புகள் எழுப்பப்பட்டிருந்தன ஹாலின் பிரதான பகுதியை கடக்கும் போது நரேந்திரன் கவனித்தான் அங்கே வரிசையாக ஆளு உயரத்திற்கு அலங்கார சிமெண்ட் சிலைகள் நெருக்கமாக நின்றிருந்தன வீனஸ் லக்ஷ்மி சரஸ்வதி தர்பத்தராசு இரண்டொரு எடுப்பு கூடுகள் தாடி ராஜா வீர சிவாஜி முண்டாசு தொழிலாளி என்று குளம் இனம் பார்க்க காமல் அத்தனை ரூபங்களிலும் சிலைகள் இதெல்லாம் இங்கே எதற்கு நரேந்திரன் தனக்கு அருகில் நடப்பவனை கழுத்து திருப்பி கேட்டான் உம் உன்னை நாங்கள் அடிக்கும் போது வேடிக்கை பார்த்து கைதட்ட நடலா என்றால் நரேந்திரன் சலித்துக் கொண்டே நடந்தான் இந்நேரம் வைஜெயந்தி என்ன செய்து கொண்டிருப்பாள் வைஜெயந்தி கண்ணாடி ஜன்னலிலிருந்து திரும்பினாள் அந்த உயரத்திலிருந்து பார்த்தபோது நரேந்திரனை பொம்மை போல் இரண்டு பேர் தூக்கி போவது தெரிந்தது மயக்கமாயிருக்கிறானா என்ன எப்படி மாட்டிக்கொண்டான் தங்களுடைய கார் டிரைவர் எங்கே ஏதோ காரில் ஏற்றுகிறார்களே கீழே ஓடிப்போய் லிட்டில் தான் பார்க்கலாமா கடைசி கேள்விக்கு வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தாள் இப்போது நரேந்திரனோடு நாம் இருப்பதாக காட்டிக்கொண்டாள் ஆபத்து நாளை காலை ஏழரை மணிக்கு நைன் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ரூபில் கடிகாரத்திற்கு முகூர்த்தம் இருக்கிறது அதை தவறவிட வேண்டாம் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் நரேன் யூ ஆர் கிளவர் நீ எப்படியும் தப்பித்து விடுவாய் சோ சாரி நவ் என்றாள் ரிசப்சன் ஆட்கள் அவனை அடையாளம் புரிந்து இந்த ரூமிற்கு தேடி வந்தால் மட்டும் கலைபாரமாகிவிடும் அதிர்ஷ்ட தேவதையே என் பக்கம் இரு பிளீஸ் சம்பவங்கள் நிறைந்த புதன்கிழமை வைஜெயந்தி சாம்பு போட்டு தலையை பரப்பியிருந்தாள் தன் வாட்ச் அடிக்கடி பார்த்து கொண்டாள் ஏழு மணிக்கு ஒன்பதாவது பாடியில் இருந்தாள் காரிடாரில் ஒரு ரகசியமான திருப்பத்தில் நின்று கொண்டாள் லிட்டின் முகப்பை அடிக்கடி திரும்பி பார்த்தாள் காத்திருந்தாள் அவளுடைய ஜீன்ஸையும் தொலைதொல சட்டையையும் மிக உண்டிப்பாக பார்ப்பவர்களுக்கு சில சின்ன மேடு தெரியலாம் அவள் வைத்திருந்த டுவெண்டி டூ ரிவால்வரின் மேடு அத்தியாயம் பதினொன்று ஆத்மநாதன் தன் சலவை சட்டையை எடுத்து அணிந்தான் போகலாமா அணில் போகலாமா இல்லை ஆத்மா போகட்டுமா நீ மட்டும்தான் பிரசாத்தை சென்று சந்திக்கப் போகிறாய் கடிகாரத்தை இங்கேயே விட்டுவிடு அனில்குமார் தன் புருவத்தை வருடிக்கொண்டான் ஆத்மநாதன் திடுக்கிட்டு திரும்பினான் கடிகாரத்தை உடை நம்பி விட்டுவிட்டா பார் இது திருட்டு பிசினஸ் கையெழுத்து போட்டு பயில்கள் வைத்துக் கொள்ள முடியாத தொழில் நம்பிக்கை மட்டும்தான் இங்கே பெரிய விஷயம் ஆத்மநாதன் சற்று தயங்கிவிட்டு ரைட்டோ என்றான் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் பிரசாத்தை போய் சந்தி அவனை இங்கே இந்த வீட்டிற்கு அழைத்துவா பணம் கைபாரியதும் கடிகாரத்தை கொடுப்போம் சரியாக மிக சரியாக ஏழு இருபத்தெட்டுக்கு ஒன்பதாம் மாடியில் லிப்டிலிருந்து ஆத்மா வெளிப்பட்டான் வைஜெயந்தி அவன் நேரே நைன் டூ சிக்ஸ் நோக்கி நடப்பதை கவனித்தாள் 
லிப்டில் ஏறி கொண்டாள் கிரவுண்ட் வந்ததும் வெளியேறினாள் சாவியை கவுண்டரில் கொடுக்காமல் காருக்கு நடந்தாள் டிரைவர் எங்கேயோ இடம் பிடித்து குளித்து டிரெஸ் மாற்றி இருந்தான் வாயோரத்தில் பீடா அடக்கி கதவை திறந்து பிடித்தான் குட் மார்னிங் பேப் சாப் குட் மார்னிங் வேர் வி கோ மேடம் இங்கிலீஷில் கேட்காதே சொல்கிறேன் சீட்டில் ஏறு நான் சொல்லும் போது கிளப்பு நான் சொல்கிற ஆளை ஃபாலோ செய் ஃபாலோவா முச் நோ கொஸ்டின்ஸ் நாம் ஃபாலோ செய்வது அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் வந்துவிடக்கூடாது டில்லியில் என்னை அடித்து கொள்ள டிரைவர் கிடையாது மேடம் சாப் எங்கே மேடம் கேள்வி கேட்காதே என்று அவள் எதிர்பார்த்தது நடந்தது ஆத்மாவும் பிரசாத்தும் தோளோடு தோல் உரசி நடந்து வந்தார்கள் காத்திருந்த ஒரு பாரதியில் ஏறி கொண்டார்கள் ஸ்டார்ட் என்றாள் வைஜெயந்தி டில்லியின் சிக்கலான போக்குவரத்தில் ஒரு காரை இன்னொரு கார் தொடர்வது ஒன்று கஷ்டமாக இல்லை ஹனுமான் கோவிலை தாண்டி அந்த சந்தில் மாருதி திரும்பியதும் வைஜெயந்தி ஸ்லோ என்றால் மாருதி ஒரு காம்பவுண்டுக்குள் நுழைந்தது அம்பாசிடர் அதை தாண்டி அடுத்த பில்டிங்கின் நிழலில் இருந்த சந்தில் திரும்பியது நின்றது நிலைப்பாரியது இங்கே எதற்கு என்னை அழைத்து வந்தாய் என்றால் ஆத்மநாதன் காரணமாகத்தான் பிரசாத்தை பார்த்ததும் கொடோனில் ராட்சச கதவு உயர்த்தப்பட்டது உள்ளே இருந்த குழப்பங்களிலூடே நடந்து நரேந்திரனை அடைத்து வைத்திருந்த அறைவாசலில் நின்றார்கள் கதவை திற கதவு திறக்கப்பட்டு அறையின் மொசாய் பரப்பில் நரேந்திரன் நசுக்கப்பட்ட கட்டரும்பு போல் கிடந்தான் கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டு நிமிர்ந்தான் பார் என்றான் பிரசாத் இவனை உனக்கு அடையாளம் தெரிகிறதா என்று பார் மெட்ராஸில் இருந்து வருகிறானாம் ஆத்மநாதன் நரேந்திரனை புருவங்களை சுருக்கி கொண்டு பார்த்தான் தலையை இடதும் மலதுமாக ஆட்டினான் இதற்கு முன் இவனை நான் பார்த்ததே இல்லை ஒருவேளை அனில் குமாருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் அடிமனதில் சென்னையில் விமல்நாத்தை தாக்கியவன் இவனாக இருக்கலாமோ என்று சந்தேகம் வந்தது ஆனால் டெல்லி வரை மோப்பம் பிடித்திருக்க முடியாது என்று சமாதானம் செய்து கொண்டான் செல்வி கோ மாருதி அங்கிருந்து கிளம்பியது பகத்சிங் மார்க்கம் வழியே சிவாஜி ஸ்டேடியத்தை தாண்டி வேறு சில சில்லறை தெருக்களில் புகுந்து கடைசியில் ராம்சிங் சந்துக்குள் நுழைந்தது குருட்டு முடை சந்து வைஜெயந்தி அம்பாசிடரை அடுத்த சந்தில் நிறுத்த சொல்லி இறங்கி கொண்டாள் மாருதி ஒரு பழைய வீட்டின் மைதானத்தில் நின்றிருந்தது வைஜெயந்தி இயல்பாக அந்த வீட்டை தாண்டி நடந்தாள் அடுத்த மனை காலியாக இருந்தது வேலி போட்டிருந்தது யாரோ வீடு கட்டும் ஆசையோடு செங்கல்களை அடுக்கி இருந்தார்கள் மணல் குவிந்திருந்தது வைஜெயந்தி அந்த மூவேலியில் ஏறி உள்ளே குதித்தாள் காவலுக்கு யாரும் இல்லை சற்று தூரம் உலர்ந்த மண்ணில் ஓடி செங்கல்களின் பின்பு நின்று கவனித்தாள் பக்கத்து வீடு இப்போது வெகு பக்கத்து வீடாக காட்சி அளித்தது ஜன்னல் வழியே அவர்கள் தெரிந்தார்கள் ஆத்மாவும் பிரசாத்தும் ஆத்மா உணர்ச்சி வசப்பட்ட குரலில் பேசிக் கொண்டிருந்தான் இங்கேயே இருப்பதாகத்தான் சொன்னான் கடிகாரத்துடன் எங்கோ ஓடிவிட்டான் போலிருக்கிறது அணில் பிரசாத் சிரித்தான் நோ அவன் இங்கே இருக்க மாட்டான் அந்த கடிகாரம் சில கைகள் பாரிய பின்தான் உரிய இடத்திற்கு போகும் பிரசாத் சுவரில் மாட்டியிருந்த இயற்கை காட்சிக்கு பின்னே கைவிட்டு ஒரு காகிதத்தை எடுத்தான் சற்று நேரம் உற்று பார்த்தான் கசக்கி தூர இருந்தான் கடிகாரம் எங்கே போயிருக்கிறது என்று எனக்கு தகவல் வந்துவிட்டது ஆத்மா வெல் நீ எங்களுடன் ஒத்துழைத்ததற்கு நன்றி உன் வேலை முடிந்துவிட்டது பெரிய தொகை இந்த கவரில் இருக்கிறது குட் பை பிரசாத் ஒரு குளுத்த மடிலா கவரை ஆத்மநாதனிடம் தூக்கி போட்டான் திரும்பினான் வெயிட் என்றான் ஆத்மநாதன் பிரசாத் மெல்ல திரும்பினான் ஆத்மநாதனின் கையில் முளைத்திருந்த ரிவால்வரை விளையாட்டாக பார்த்தான் வாட் இஸ் திஸ் பேசிய தொகை எனக்கு போதாது பிரசாத் நான் எடுத்து கொண்டிருக்கும் ரிஸ்க் அதிகம் ஒரு கொலை கூட செய்திருக்கிறேன் பிரசாத்திடம் யாரும் குரலை உயர்த்துவதில்லை ஆத்மா நான் துப்பாக்கியை உயர்த்தி இருக்கிறேன் நண்பனே ஆத்மாவின் குரல் கத்தி போல் சூழ்நிலையை கிழித்தது ஓகே எவ்வளவு வேண்டுமென்கிறாய் டூ லேக் பிரசாத் ஆத்மநாதனை ஓரடி நெருங்கினான் இல்லை பத்து லட்சம் வாட் அந்த கடிகாரம் இருபது லட்சத்திற்கு விலை பேசப்பட்டிருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியும் பிப்டி பிப்டி பிரசாத் எப்போது செருப்பை கலட்டினான் தெரியாது திடீரென்று வலது காலை சுட்டி உதறி செருப்பை அவனிடமிருந்து விடுபட்டு மிகச் சரியான கோடத்தில் பறந்து ஆத்மநாதனின் துப்பாக்கியை தாக்கியது 
வைஜெயந்தி செங்கல்களுக்கு பின்னே விரைத்தாள் இந்த தொப்பி வைத்த ஆளிடம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஆத்மநாதன் அவசரமாக டிகரை இழுக்க தோட்டா விடுபட்டு கான்கிரீட் சுவரில் ஒரு சில்லை பெயர்த்தது அதற்குள் பிரசாத் அவனை நெருங்கியிருந்தான் தன் கையை அறிவால் போல் பிடித்து ஆத்மநாதனின் தோளில் இறக்கினான் ஆத்மநாதன் சகலமும் பறிக்கப்பட்டவன் போல் குபீர் என்று கீழே சரிந்தான் பிரசாத் குடிந்து அவனை ஒற்றை கையால் புரட்டி தூக்கி தோளின் மீது துடிமூட்டை போல் போட்டுக் கொண்டான் கொடுத்த பணம் கூட என்னிடமே திரும்பி வர வேண்டும் என்று விதி இருக்கிறது யாரால் மாற்ற முடியும் என்று சற்று உறக்கவே முனுமுணுத்தான் மாருதியின் டிக்கி பகுதியின் கண்ணாடியை உயர்த்தி தொப்பென்று ஆத்மநாதனை உள்ளே போட்டான் காரில் ஏறினான் கிளம்பினான் கார் சந்து முனையை தாண்டும் வரை வைஜெயந்தி காத்திருந்தாள் வேலியை தாண்டி அந்த வீட்டின் தோட்டத்தில் இறங்கினாள் கூட்டாத கதவு சுலபமாக திறந்தது நேரே அரை மூளையை தேடி ஓடினாள் பிரசாத் கசக்கி எறிந்த அந்த காகிதத்தை அவசரமாக எடுத்தாள் காகிதத்தை தூக்கி கொண்டு தன் காருக்கு ஓடினாள் பிரசாத் மாருதியை சர்ரக் என்று பிரேக் அடித்தான் டிக்கியில் ஐட்டம் இருக்கிறது உள்ளே கொண்டு தள்ளு என்றான் காலையில் கொண்டு போட்டவனோடு சேர்ந்து இவனையும் கட்டுங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறது ஆட்கள் ஆத்மநாதனை அள்ளி கொண்டதும் மாருதியில் ஏறி விருட்டென்று கிளம்பினான் கார் பாகிஸ்தான் தூதரகத்தை நோக்கி விரைந்தது வைஜெயந்தி அம்பாசிடரின் பின் சீட்டில் மண்டையை மோதிக்கொண்டாள் மேம் சாஹிப் உங்களுக்கு என்ன ஆயிற்று பைத்தியம் பிடித்து விட்டது என்றாள் வைஜெயந்தி அந்த கடிதத்தை டிரைவரின் மூக்கு கீழே நீட்டினாள் ஏதாவது புரிகிறதா பார் அழகான லக்கியின் படம் நாசமா போனது போ மூ நெற்றி நெக்ஸ்ட் என்றால் டெல்லியில் என்ன கண்ணா ஐயோ மேடம் எனக்கு டெல்லி தெருவை தவிர நீங்கள் சொல்வது போல் எதுவும் தெரியாது வைஜெயந்தி உள்ளங்கையை அடித்து கொண்டாள் தி நெக்ஸ்ட் என்றால் கியா அப்படியானால் கடைசி இரண்டு வரிகளில் மட்டும் கொஞ்சம் அர்த்தம் கிடைக்கிறது ஜி ஜி டூ தேர்ட்டி ஒன் பி நெற்றி நெக்ஸ்ட் என்றால் டிரைவரின் கண்கள் பிரகாசமாயின மேடம் அந்த நம்பர்களை மறுபடி சொல்லுங்கள் வைஜெயந்தி சொன்னால் ஜி ஜி டூ என்பதும் தேர்ட்டி ஒன் பி என்பதும் ஒரு அட்ரஸின் பாதி பகுதி மேடம் டில்லியில் அங்கங்கே கவர்மெண்ட் குவார்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஆயிரம் எண்கள் ஏன் மேடம் இந்த பெண்ணின் படத்திற்கும் முதல் வரிக்கும் தொடர்பு இருக்காதா மூ நெற்றி வெயிட் இந்த பெண்ணின் நெற்றியில் வட்டப்பட்டு இல்லை ஒரு திலகம் இடப்பட்டிருக்கிறது மூ திலக் என்றால் உனக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ரைக் ஆகிறதா திலக் நகர் என்று ஒரு இடம் இருக்கிறது மேடம் தட் இஸ் இட் வைஜெயந்தி காரின் கூரையில் தலைமுட்ட குதித்தாள் மூ என்றால் தமிழில் நகர் திலக் நகர் நெக்ஸ்ட் அடுத்தவரி சாக்கியூ அப்படி என்றால் அப்படி என்றால் உங்களிடம் ஒரு பேப்பர் இருக்குமா உடனே டிரைவர் நீட்டிய நோட்டீஸின் பின்புறம் சாக்கியூ என்று எழுதினாள் அம்பு குறியீட்ட இசைப்படி பின்னால் இருந்து படிக்க வேண்டுமா படித்தான் விகாஸ் என்றால் ஏதாவது தோன்றுகிறதா டிரைவர் மேடம் உங்கள் புத்தி பகுத் அச்சா புத்தி திலக் நகரை அடுத்து விகாஸ் புரி என்று ஒரு இடம் உள்ளடங்கி இருக்கிறது அங்கே ஜி ஜி என்று நம்பரிட்ட கவர்மெண்ட் பிளாக்குகள் நிறைய இருக்கிறது நாம் அங்கேதான் போகிறோம் என்றால் வைஜெயந்தி தன் சந்தோஷ அடக்க முடியாமல் டில்லியின் தாமதமான அஸ்தமனம் அடிவானத்தை காயப்படுத்தி இருந்தது ஆபீஸ் பட்சிகள் டிடிசி பஸ்களில் வீடு திரும்பும் நேரம் திலக் நகரில் இருந்து டைவர்ஸ் பெற்று பிரிந்த சாலையில் கார் நுழைந்தது கரிகாய் கடைகளில் இருந்து விலகி நர்சிங் ஹோம்களில் ஆம்புலன்ஸ் நிழல்களை ஒதுக்கி கான்வெட் ஸ்கூலின் பரந்த மைதானத்தை பொறாமைப்பட்டு விகாஸ் புரியின் ஜி ஜி டூ பிளாக்கிற்கு வந்தது நான்கு கட்டிடங்களுக்கு ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஆபீஸ் திறந்து பீடா சகிதம் புரோக்கர்கள் காத்திருந்தார்கள் பால் கடை பூரி கடைகள் பெட்ரோமாக்ஸ் உபயத்தில் தூங்கி வழித்தன சீட்டுக்கட்டை களைத்து போட்டது போல வீடுகள் அங்கங்கே சிதறி கிடந்தன உபரி நாய்கள் இங்கும் அங்கும் அலைந்தன முப்பத்தொன்றாவது பிளாக் சற்று பின்னணியில் பொழிந்திருந்தது முதல் மாடியில் இடதுபுற கதவு தேர்ட்டி ஒன் பி என்று என்சு வந்தது காரிடாரை ஒட்டிய ஜன்னல் கண்ணாடி உடைந்து உள்ளே அடுப்பங்கரை தெரிந்தது சமையல் மேடை முழுக்க விஸ்கி பாட்டில்கள் பிராதி பாட்டில்கள் வைஜெய்தி மனதுக்குள் ஜெய் ஹனுமான் என்றால் அழைப்பு மணி புத்தானை அழுத்தினாள் ஒற்றை கதவு திறந்தது எஸ் என்றான் கடாமீசை வைத்திருந்தவன் கலர் படியன் போட்டு உடம்பை பிரஸ்தாபித்தான் மிஸ்டர் அனில்குமார் பிளீஸ் என்றாள் வைஜெயந்தி குரலில் ஜாம் தடவி நீங்கள் யார் 
பிரசாத்திடமிருந்து வருகிறேன் என்றால் நெஞ்சு பதைப்பை வெளிக்காட்டாமல் கமின் கதவு திறந்து ஒற்றை உயர் நாடாக்கட்டில் கட்டிலில் உட்கார்ந்திருந்தவன் நிமிர்ந்தான் ஸ்ரீதேவியின் நெஞ்சில் தஞ்சம் புகுந்த அந்த முகம் ஹலோ அனில் குமார் வைஜெயந்தி சுலபமாக கை நீட்டி குலுக்கிறாள் பிரசாத் அனுப்பினார் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்றான் அனில் குமார் அவரே நேரில் வருவதாகத்தான் பேச்சு கரெக்ட் ஆனால் ஆத்மா என்பவனுக்கும் அவருக்கும் ஒரு சிறு கைகலப்பு பிரசாத் உடனடியாக கிளம்ப முடியாத நிலைமை அடையாளத்திற்கு இந்த காகிதத்தை கொடுத்தனுப்பினார் அந்த டைபீஸை என்னிடம் கொடுத்துவிட்டு உங்களை தன் இடத்திற்கு வர சொன்னார் எந்த இடம் எயிட்டி சிக்ஸ் சி ராம்புரி சாலை பணம் தயாராயிருக்கிறது என்றார் ஆத்மாவை அப்போதே நான் சந்தேகப்பட்டேன் சரியாக போய்விட்டது அனில் குமார் எழுந்தான் உள்ளறைக்குள் சென்றான் லெதர் பையை சுமந்து வந்தான் வைஜெயந்தியிடம் நீட்டினான் வைஜெயந்தி தன் உணர்ச்சிகளை புதைத்து கொண்டு ஜிப்பை திறந்தாள் மின்னலையே அவிழ்த்து பார்த்தது போல் இருந்தது அந்த கடிகாரம் அங்கே சர்வ பத்திரமாக இருந்தது மீட்யூ எகைன் என்று அவனோடு கை குளிக்கிறாள் படிகளில் இரண்டிரண்டாக இறங்கிறாள் காரில் ஏறினாள் முதலில் ஒரு ஸ்வீட் கடைக்கு போ இதை கொண்டாட வேண்டும் திலக் நகரில் ரவுண்டானா சந்திப்பில் சற்றும் கவனமில்லாமல் பிரசாத்தின் மாருதி எதிர் திசையில் கடந்தது கருப்பு இங்கில் தோய்ந்தெடுத்தது போன்ற இருள் நரேந்திரன் கட்டப்பட்ட கைகளையும் கால்களையும் உதைத்து பார்த்தான் முறுக்கி பார்த்தான் கட்டுகளை கட்டுகள் லேசாக தகுந்தனவே தவிர அவிழவில்லை வெளியே காலடி சித்தம் கேட்டு அசைவில்லாமல் போனான் கதவு திறந்தது ஆத்மநாதன் உள்ளே தள்ளப்பட்டான் கதவு சாத்தி கொண்டது கதவு திறந்து மூடிய அந்த இரண்டு நொடிகளில் வெளியில் இருந்த வெளிச்சம் உள்ளே பரவ நரேந்திரன் சுவரில் அடித்திருந்த இரண்டு ஆணிகளை கவனித்தான் கேலண்டர்கள் மாட்டி வைத்த சதுரங்கள் தெரிந்தன ஆத்மநாதன் ஹம்மா என்று முனகளுடன் சுவரில் சாய்ந்ததும் நரேந்திரன் சுவரோடு தன்னை தேய்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கஷ்டப்பட்டு தன் கைகளை முன்புறம் கொண்டு வந்தான் எழுத்து நின்று ஆணையில் கட்டி ஒரு பகுதியை செருகினான் இழுத்தான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தம் பிடித்து இழுக்க இழுக்க கைகள் எரிந்தன ஆனால் கயிற்றின் பிரி ஆணையின் கூர்மையில் மாட்டிக்கொண்டு தன்னை விடுவித்துக் கொண்டது அப்புறம் பற்களால் கவ்வ ஒரே உருவலில் மொத்தமும் செத்தப்பா போல் அவன் காலடியில் விழுந்தது கைகளை தெரித்துக் கொண்டான் ரத்த ஓட்டம் திருப்பியதும் கால் கட்டுகளை அவிழ்த்துக் கொண்டான் இருட்டில் தடவி ஆத்மநாதனை கண்டுபிடித்தான் ஆத்மா ஆத்மா ம் என்ற முடகல் தான் ஆத்மநாதனிடமிருந்து வந்தது பிரசாத்திடம் மாட்டிக்கொண்டாயா ம் நானும் தான் நாம் தப்பிக்க வேண்டாமா ஏப்படி கொஞ்ச நேரம் செத்தது போல் நடிக்க முடியுமா உன்னால் நடித்தால் நான் தப்பிக்கலாம் சரி ஆத்மநாதன் முனகிறான் நரேந்திரன் கதவை நெருங்கி தடதடமென்று மோதிறான் வாருங்கள் வாருங்கள் அந்த ஆள் செத்து போய்விட்டான் விடாமல் மோதிக்கொண்டே இருக்க வெளியே சுவிட்ச் போர்டும் சத்தம் கேட்டது அறையின் கூரையில் விளக்கு விழித்தன வெளிச்சத்தில் ஆத்மநாதன் மூச்சை இழுத்து பிடித்துக் கொள்வது தெரிந்தது நரேந்திரன் அவசரமாக சுவரோரமாக சுருண்டு கொண்டான் கதவு திறந்தது இரண்டு ஆட்கள் சந்தேகத்தோடு தலையை நீட்டினார்கள் பெரிதாய் விற்கிறான் மூச்சு நின்றுவிட்டது தண்ணீர் அடியுங்கள் ஏதாவது செய்யுங்கள் நரேந்திரன் பரபரப்பாக சொன்னான் அவர்கள் இரண்டு பேரும் முரட்டுத்தனமாக ஆத்மநாதனின் மீது குடிய நரேந்திரன் பின்னால் இருந்து பாய்ந்தான் ஒவ்வொரு காலும் ஒவ்வொரு ஆளின் பின்புறத்தில் கத்தி போல் இறங்க இருவரும் ஆத்மநாதனின் மீது தொம் தொம் என்று விழுந்தார்கள் நரேந்திரன் தன்னை கட்டிய கயிற்றை சுருட்டி சாட்டை போல் அவர்களின் பின்னங்கழுத்தில் சுளீர் சுளீர் என்று அடித்தான் முழங்காலால் அவர்கள் நடுமுதியில் கும் கும் என்று இறக்கிறான் முஷ்டியை குவித்து தோள்களில் இறக்கிறான் எதிரிகளுக்கு சந்தர்ப்பமே கொடுக்காத சண்டை இரண்டு பேரும் ஆத்மநாதனை தங்கள் எடைகளால் இம்சித்துக் கொண்டு தொய்த்து போனார்கள் நரேந்திரன் அவர்கள் பாக்கெட்டுகளை அவசரமாக சோதனையிட்டு ரிவால்வர்களை கைக்கு ஒன்றாக பொருத்தி கொண்டான் ஒரே பாய்ச்சலில் கதவுக்கு வெளியே வந்து தாளிட்டான் பூட்டினான் குட் ஷோ என்று பின்னால் இருந்து குரல் வந்தது பிரதர் அசையாதே அசைந்தால் உன் மூளை சிதறிவிடும் பிரசாத்தின் கோடவுனுக்கு காவலிருக்கும் மூன்றாவது முரடர் நரேந்திரன் அசையவில்லை திரும்பவில்லை டப் 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 என்று சூக்கல் அவனை நோக்கி நடக்கும் சத்தத்தை கணக்கிட்டான் எதிரி ஐந்தடி தூரத்தில் வந்திருப்பான் என்று கடித்ததும் சரேல் என்று கீழே விழுந்தான் புரண்டான் அவன் கையில் ரிவால்வர் வினாடியின் நூற்றுக்கு குறைவான பகுதிக்குள் வந்திருந்தது அது சட் சட் என்று இரண்டு தோட்டாக்களை துப்பியது கூரையை நோக்கி 
மேலே தூக்கிய இரண்டு பல்புகளும் ஒன்றை எடுத்து வற்றது குருடாகி போயின இந்த வரிகளை நீங்கள் படிக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரத்தை விட குறைவான நேரத்தில் இவை நடந்து முடிந்திருக்க எதிரியும் சுட்டான் நரேந்திரன் பாய்ந்து ஓடினான் எதன் மீதோ மோதினான் தூங்க என்ற சட்டத்துடன் வீரஸ் பொம்மை கீழே சரிந்தது எதிரியின் கையில் இப்போது சின்ன டார்ச் அதை எரிய விட்டு அவன் சட்டென்று அடைத்தான் வெளிச்சமிருந்தால் நரேந்திரனின் துப்பாக்கி வெகு சுலபமாக அவன் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து விடும் என்ற பயம் நரேந்திரன் வீரஸின் பின்னே இருந்து அடுத்த சிலைக்கு பின்னே தாவினான் அந்த சத்தத்தை வைத்து எதிரி துப்பாக்கியை மறுபடி பிரயோகிக்க இப்போது வீர சிவாஜி தன் தலையை இழந்தார் நரேந்திரன் சட் சட் என்று சிலைகளை மாற்றிக்கொண்டே போக எதிரி எழுந்து விட்டிருந்தான் சிலைகளை நெருங்கினான் ஒன் டூ த்ரீ மறுபடி சுட்டான் இந்த முறை தோட்டா நரேந்திரனை நூலிலையில் தவறவிட நரேந்திரன் திடுக்கிட்டு பின்னால் குதித்தான் எதிரியின் குறி அபாரமாயிருந்தது தாமதித்தால் தன் உயிரை காலடியில் நழுவவிடும் ஆபத்து இருந்தது நரேந்திரன் துப்பாக்கி சத்தம் வந்த திசையை நோக்கி சுட்டான் தட் என்று தோட்டா மனித எலும்பை போதும் சத்தம் ஒரு சிமெண்ட் சிலை தர் என்று சத்தம் செய்து சற்றே நகர்ந்தது கிளிக் என்று துப்பாக்கி தரையில் விழும் சத்தம் நரேந்திரன் காத்திருந்தான் எந்த அசையும் இல்லை ஐநூறு வரை எண்ணினான் தன் லைட்டரை உயிர்ப்பித்தான் அந்த சுடரில் சிலைகள் உயர உயரமாக நிழல்களை தீற்றியது கொஞ்சம் அச்சமாக கூட இருந்தது அந்த பின்னணியில் அவன் பார்த்த காட்சி நரேந்திரன் தோட்டா எப்படியோ தன் இருட்டு இலக்கை கண்டுபிடித்திருக்கிறது எதிரி நடு நெற்றியில் தோட்டாவால் துளைக்கப்பட்டு ஒரு அழகியின் சிலையின் மேல் சாய்ந்திருந்தான் அவருடைய ஆபத்தான இரத்தம் ரெண்டு கோடுகளாக பிரிந்து சிலையின் அழகை சிதைத்துக் கொண்டு செத்தே போய்விட்டானா யோசிக்க நேரமில்லை நரேந்திரன் கீழே உருண்டிருந்த டார்ச்சை எடுத்துக் கொண்டான் எதிரியின் பாக்கெட்டில் இருந்து கேட்டை திறக்கும் சாவியை எடுத்துக் கொண்டான் முட்டால் பிரசாத்தின் புரன்கை அனில் குமாரின் தாடையில் வெடித்தது யாரோ ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்தாலாம் கடிகாரத்தை தூக்கி கொடுத்து விட்டானாம் அந்த கடிகாரத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று உனக்கு தெரியுமாடா ஃபூல் தொப்பியை கலற்றி சற்றே யோசித்தான் பகதூர் நீ என்னுடன் கிளம்பி அவள் எங்கே போயிருப்பாள் என்று எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கிறது பகதூர் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த கடாபீசை தன் பணத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்து விட்டது என்று சந்தோஷத்துடன் கிளம்பினான் டிரைவர் உனக்கு என்னை பிடிக்கிறதா என்றால் வைஜெயந்தி உங்களுக்கு என்ன மேம் சாஹிப் பகு டக்கர் ஹை பகு டக்கர் ஹை குட் நீ என் கையை கொத்து கொண்டு ஹோட்டலுக்கு நடக்க போகிறாய் என் லவ்வர் பாய் போல மேடம் டார்லிங் என்று கூப்பிடு கொஞ்ச நேரம் தான் ஹோட்டலில் யாராவது எனக்காக காத்திருக்கலாம் தனியாக ஒரு பெண்ணை எதிர்பார்த்து அவர்கள் இருக்கட்டும் நாம் ஜோடியாக உள்ளே நுழைந்து அவர்கள் கவனத்தில் இருந்து தப்பிவிடலாம் உங்களிடம் சீப்பு இருக்கிறதா மேடம் சாரி டார்லி எதற்கு என் மீசையை கொஞ்சம் ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ளுகிறேனே எல்லாம் உன் காட்டாமிருக்க பூஜைக்கு இது போதும் ரிசப்சனிலோ லிப்டிலோ டிரைவர் சும்மா சும்மா டார்லிங் என்று வைஜெயந்தியை சீட்டியதையும் அவள் பற்கள் நிலர் நிலத்தையும் சேர்த்து அவர்களை யாரும் உன்னிப்பாக கவனிக்கவில்லை அறைக்குள் நுழைந்ததும் வைஜெயந்தி தன் பெட்டியை இழுத்தாள் திறந்தாள் டைபீஸ் லெதர் பையை உள்ளே வைத்தாள் நான்கு உள நீளத்திற்கு ஒரு இரும்பு சங்கிலியை எடுத்தாள் சங்கிலி எதற்கு டார்லிங் கொன்று விடுவேன் ரூமுக்குள் வந்த பின்னரும் டார்லிங் என்றால் இந்த சங்கிலி எதற்கு என்றா கேட்டாய் ஆம் டார் சாரி மேடம் விளம்பரங்களில் நீ பார்த்ததில்லை இந்த பெட்டியை இந்த சங்கிலியோடு இணைத்து பூட்டி விடலாம் சங்கிலியை கட்டில் காலிலோ ஜன்னல் கம்பியிலோ இணைத்து விட்டால் பெட்டியை யாரும் எடுத்து போக முடியாது நம் வேலை முடிந்து விடவில்லை நரேந்திரனை தேடி போகிறோம் அதுவரை இந்த பெட்டி பத்திரமாக இருப்பதற்காகத்தான் இந்த ஏற்பாடு வெரி குட் வெரி குட் அறையின் அழைப்பு மணி கூப்பிட்டது யார் போய்ப்பார் ரூம் சர்வீஸாக இருக்க போகிறது டிரைவர் கதவை அலட்சியமாக திறந்தான் எதிரே இரண்டு பேர் நின்றிருந்தார்கள் ஏ யார் உள்ளே நானும் என் டார்லிங்கும் கதவை எட்டி உதைத்து உள்ளே நுழைந்தான் பிரசாத் பகதூர் டிரைவரை கொத்தாக பிடித்து சுவரில் அடித்தான் அந்த டைபீஸ் எங்கே என்றான் கதவை சாத்திவிட்டு பாக்ஸில் டிரைவர் அவசரமாக உளறினான் பிரசாத் பெட்டியையும் அதன் சங்கிலியையும் பார்த்தான் இதன் சாவி எங்கேடா என்னிடம் இல்லை சொன்னவுடன் பகதூர் டிரைவரின் அடிவயிற்றில் கையை பாய்ச்சிறான் டிரைவர் இரண்டாக மடங்க அவன் பாக்கெட்களை தேடி ஹூ ஹூ என்றான் அவனை அள்ளி பாத்ரூமில் போட்டான் பிரசாத் கட்டில் விளிம்பில் உட்கார்ந்தான் தன் தொப்பியை கலற்றி அதனாலேயே விசிறி கொண்டான் சாவி எங்கே மேடியர்கள் What nonsense are you talking? I will call the police. Ada, kili English le titu dada, e dran bagadur. 
பிரசாத் எழுது வைஜெய்தியின் அருகே வந்தான் சற்றன்று அவள் வேல் பாய்ந்து இரண்டு கைகளையும் முறுக்கி பின்புறம் எடுத்து போனான் தன் கட்சிப்பை உதறி அந்த கைகளை கட்டினான் நல்ல பெண்ணாக சொல்லிடுமா என்று லோசன் தடவிய அவளுடைய மெளிதான கண்ணத்தை ஒற்றை அழுக்கு விரலால் வருடினான் டோன்ட் டச் மீ மறுபடியும் இங்கிலீஷ் கிளி இங்கிலீஷ் பேசினால் என்ன ஹிந்தி பேசினால் என்ன நமக்கு வேண்டியது இது ஒழித்து வைத்திருக்கும் சாவி கண்ணாட்டி நீயாக எடுத்து மரியாதையாக தருகிறாயா இல்லை நாங்களே உன் உடம்பு முழுக்க தேடலாமா வைஜெயந்தி அவரிடமிருந்து சுருங்கினாள் கைகளை பின்னால் வைத்து கட்டியிருக்காவிட்டால் தன் கராத்தையையும் பிரயோகித்து பார்க்கலாம் சத்தியமாக என்னிடம் சாவி இல்லை அப்படி சொல்லித்தான் உன் லவர் பாய் அடிபட்டு அடுத்த ரூபில் கிடக்கிறான் ஆனால் நீ கிளி உன்னை அடிக்க மாட்டோம் என்ன பகதூர் தேடுவோமா பிரசாத் வைஜெயந்தி அணிந்திருந்த சட்டை புத்தானில் கையை வைத்தான் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு நரேந்திரன் சர்வ ஜலதோசக்காரன் போல் கைக்குட்டையால் மூக்கையும் பாதி முகத்தையும் மூடிக்கொண்டு லிப்டில் இருந்து வெளியேறினான் பன்னிரெண்டாவது மாடியில் அந்த நேரத்தில் நடமாட்டமில்லை தங்கள் அறைக்கு வந்ததும் கதவுக்கு கீழே புளோரசன்ட் வெளிச்சத்தின் கோட்டை பார்த்தான் சாவி துவாரத்தில் கண்களை பதித்துக் கொண்டு உள்ளே பார்த்தான் துடிப்பானான் தன் பேண்ட் பாக்கெட்டிலிருந்து பேனாக்கத்தியை எடுத்தான் கதவு சாத்திக் கொள்ளும் பகுதியில் வைத்து உள்ளே அழுத்தினான் தாழ்பாலின் விசை அசைந்து கதவு திறந்தது பாய்ந்தான் முதலில் மாட்டியது பிரசாத் நரேந்திரன் கிட்டத்தட்ட மின்விசிறியின் உயரத்திற்கு எழும்பி இறங்கிய போது வலது கால் பிரசாத்தின் கழுத்தில் பக்கவாட்டில் வெட்டியது வைஜெயந்தியின் இரண்டாவது புத்தாண்டில் இருந்த பிரசாத் நிச்சயம் அந்த தாக்குதலை சற்றும் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை எனவே அந்த அடியின் முழு வீச்சையும் கழுத்தில் வாங்கிக் கொண்டு கீழே சரிந்தான் உடன் வைஜெயந்தி தன் பைஹீல்ஸால் பிரசாத்தின் குரல் வலையில் அழுத்த பிரசாத்தின் மயக்கமான நேரத்தை குறித்துக் கொள்ளவில்லை இப்போது பகதூர் செயல்பட்டான் சற்றே உடம்பை குடிந்திருந்தான் ஒரு சிப்பன்சி குரங்கின் கோபம் அவன் முகத்தில் இருந்தது அவனுடைய கையில் ஒரு பிச்சுவா அரை விளக்கில் டாலடித்தது சற்றே மேல் நோக்கிய அடிவயிற்றில் பாய்ச்சக்கூடிய கோணத்தில் அபாயம் அபாயம் என்று எச்சரிக்கையை வாரி இறைத்தது ஹோட்டலில் துப்பாக்கி சப்தம் வேண்டாம் என்று நரேந்திரன் முடிவு செய்தான் நரேந்திரன் பகதூர் இருவரும் அரை வட்டங்கள் போட்டார்கள் வைஜெய்தி இப்போது சண்டையில் குறுக்கிடக்கூடிய என்று உணர்ந்தாள் நரேந்திரன் கட்டிலை உரசிக் கொண்டு நின்றான் தூ என்று பகதூரை பார்த்து துப்பினான் பகதூர் உடன் ஸ்பெய் தேசத்து ஜல்லிக்காலை போல் நரேந்திரன் மீது பாய்ந்தான் ஆத்திரம் ததும்பு பாய்ச்சல் அதைத்தான் நரேந்திரன் எதிர்பார்த்தான் ஒரே வீச்சில் கட்டிலில் இருந்து தலையணையை உருவியிருந்தான் பகதூரின் கத்தி நேரே அதில் பாய நரேந்திரன் அப்படியே தலையணையை மடக்கி கத்தியை சுலபமாக பறித்தான் பகதூர் இப்போது காட்டருவை போல் பாய பெட்டியை கட்டியிருந்த சங்கிலி அவன் ஆத்திர கண்களில் படாமல் தடுக்கிவிட நரேந்திரன் பின் சந்தர்ப்பத்தை தவறவிடாமல் தன் முழங்கைகளை அவன் பின்பண்டையில் இறக்கினான் குமுக் என்று இளநீர் ததும்பும் சத்தம் வந்தது பகதூர் கட்டிலில் சௌகரியமாக விழுந்தான் எழுந்திருக்கவில்லை நரேன் தூள் என்றாள் வைஜெயந்தி கிளியே சாவி எங்கே என்று என்னிடமாவது சொல் சட்டைக்குள் தான் நரேன் போட்டுக்கொண்டேன் நல்லது இந்த தொப்பிக்காரன் என் வேலையை சுலபமாக்கிவிட்டால் மீதி பட்டன்களை நான் கலர்த்தினால் போதும் நரேன் முதலில் சாவி அப்புறம் உன் கைக்கட்டை அவிழ்த்து விட வேண்டும் விளக்கு இருக்கட்டுமா அழைத்து விடட்டுமா சாஹேப் பாத்ரூம் வாசலில் வாயோரம் ரத்தம் ஒழுக கார் டிரைவர் நின்றான் பூஜை வேலை கரடி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இன்றைக்குத்தான் நேரில் பார்க்கிறேன் வாடாப்பா என் மச்சான் பாவம் நரேன் டிரைவர் என் லவர் பாய் என்று இவனை போய் நினைத்து உதை உதை என்று உதைத்து விட்டார்கள் வில்லன்கள் டார்லிங் இவர்களை என்ன செய்ய போகிறோம் என்றான் டிரைவர் சிரிக்காமல் டெல்லி போலீஸ் எதற்கு இருக்கிறது போன் பண்ணி கூப்பிடு டார்லிங் என்று இன்னொரு முறை நீ என்னை கூப்பிட்டால் உன்னையும் சேர்த்து உள்ளே அனுப்பிவிடுவேன் ஜாக்கிரதை வியாழன் தர்மமிகு சென்னை மாலை காற்று ஹோட்டல் ஸ்வர்காவின் ரூப் கார்டனில் மிதந்து போனது டேபிள் நம்பர் ஆறு நரேந்திரன் தன் மடியில் இருந்த லெதர் பையை நீவி விட்டு கொண்டிருந்தான் எக்ஸ்கியூஸ் பி முதல் அத்தியாயத்தில் சந்தித்த அந்த ஆரம்ப வலுக்கை நாற்பது வயது கூலிங் கண்ணாடி மனிதர் குட் மார்னிங் சார் சொன்ன நாளில் சொன்ன நேரத்துக்கு வந்து விட்டீர்கள் கொண்டு வந்தாயா என்றார் ஆஹா இதோ நரேந்திரன் பையை மேஜை மீது வைத்தான் திருவிழாவில் தொலைந்த குழந்தையை மறுபடியும் கிடைத்துவிட்ட பரபரப்போடு அந்த பையை அவர் திறந்தார் எல்லாம் பத்திரமாயிருக்கிறது என்றான் நரேந்திரன் அந்த கடிகாரத்தில் உள்ளே இருக்கும் சமாச்சாரம் உள்பட அவர் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தார் 
அது உனக்கு நம் வில்லன் பிரசாத்தின் அறையில் அவன் பெட்டியில் சில காகிதங்களை நான் பார்க்க நேர்ந்தது இந்தியாவின் ஒரு முக்கியமான அணுசக்தி நிலையம் பற்றிய ப்ளூ பிரிண்ட் அந்த கடிகாரத்தில் ஒழிக்கப்பட்டிருப்பது பற்றி நம் பாகிஸ்தான் நண்பர்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது நீ நீ ஒவ்வொன்றாய் வருகிறேன் சென்னையில் உங்களிடம் இருக்கும் அந்த கடிகாரம் டெல்லி வரை தேவைப்பட்டிருக்கிறது வில்லன்கள் அட்டகாசமாய் ஒரு அமைப்பே வைத்திருக்கிறார்கள் சென்னையில் தியாகராஜன் என்ற ஒரு பெரிய புள்ளியிடம் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டு கடிகாரம் ஒவ்வொரு கையாக மாறி டெல்லி வரை போய்விட்டது நீ டெல்லி போயிருந்தாயா பின்னே அங்கே எத்தனை பேரை அடித்து போட்டிருக்கிறேன் போதாததற்கு தற்காப்புக்காக ஒருவனை சுட்டு தொலைத்து விட்டேன் மை காட் பதராதிகள் டெல்லி போலீசிடம் அத்தனை பேரையும் ஒப்படைத்தாயிற்று செத்து போனவன் ஏற்கனவே பல கேஸ்களில் போலீசை டபாய்த்து வந்தவனா சுட்டதற்கு எனக்கு பாரத ரத்னாவே கொடுப்பார்கள் போலிருக்கிறது கேசே இல்லாமல் ஆக்கிவிடுவதாக அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் பிரசாத் என்பவனை தட்டு தட்டி அவர்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் பற்றி பூராவும் சாரித்தாயிற்று மெட்ராஸ் வரை பல பேரை அரஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார்கள் யூ ஆர் கிரேட் இதையே தான் டில்லி சிபிஐ அதிகாரியும் சொன்னார் அவர் முகம் வெளுத்தது இன்னும் என்ன கண்டுபிடித்தாய் நீங்களும் சிபிஐ சேர்ந்த அதிகாரி முக்கியமான ஒரு தேச ரகசியத்தை அந்த கடிகாரத்தில் ஒழித்து உங்கள் பர்சனல் கஸ்டடியில் வைத்திருந்த போது தொலைத்து விட்டீர்கள் அதனால் அதிகாரப்பூர்வமாக அதை தேட முயற்சி செய்யாமல் ஒரு பிரைவேட் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியை நாடினீர்கள் இத்தனை சமாச்சாரமும் எனக்கு தெரியாது உங்களை கூப்பிட்டு விசாரிக்க போகிறார்கள் ஒரு மெமோ கொடுக்கலாம் அவர் சிரித்தார் நீ யமன் இந்த ரகசியத்திற்கு இருபது லட்சம் வரை விலை பேசப்பட்டது என்பதை பார்க்கும் போது நீங்கள் கொடுத்த முப்பதாயிரம் சல்லிசானது பரவாயில்லை தேச சேவை உன் ஸ்வீட்கள் இங்கே ஆபீஸில் காத்திருக்கிறாள் அவளுக்கு என் வாழ்த்துக்களை தெரிவி நரேன் எத்தனை சாகசம் செய்தேன் எனக்கு எதுவும் பரிசு கிடையாதா வைஜெயந்தி கழுத்தை அண்ணாந்து கேட்டாள் உண்டே இதோ நரேந்திரன் அவளிடம் ஒரு காகிதத்தை நீட்டினான் வைஜெயந்தி தலையில் கையை வைத்து கொண்டு உட்கார்ந்தால் ஓச்சிடா இன்னொரு புதிர் முற்றும் இந்த சேனலில் தமிழில் சிறந்த எழுத்தாளர்களின் சிறந்த படைப்புகள் தொடர்ந்து வெளிவந்து கொண்டு இருக்கிறது இதை படிக்கும் பழக்கமுள்ள உங்களது நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களது விமர்சனங்களை மறக்காமல் பின்னூட்டத்தில் பதிவிடுங்கள் பெல் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் அதனால் நாங்கள் இடும் புதிய படைப்புகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்தடையும் உங்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு என்றும் என்றும் நன்றி